வெல்கம் டு பயோ டவுன் ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் கேப் ஐ திங்க் சம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் நான் வந்து வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணல பிகாஸ் ஐ வாஸ் அன்வெல் ஓகேவா ஸோ பயங்கர கோல்டு காஃபி ஸோ என்னோடய அந்த மாதிரியான என்னோடய வாய்ஸில் நீங்கள் வந்து டீச் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்கன்னா எல்லோரும் வீடியோ ஆஃப் பண்ணி ஓடி போயிருப்பீங்க ஸோ இப்போவே அப்படி தான் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறீங்களா எங்களோட மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு புரியுது பட் ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் ஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் உங்கள் புக்கில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பிளான் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான சாப்டர்ஸில் வந்து ஆகஸ்ட்டில் முடிக்கணும் செப்டம்பரில் முடிக்கணுன்ட்டு பட் உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து கொஞ்சம் ரஷ் பண்ணுவாங்க என்ன இந்த சேனலில் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறாங்களேன்னு பண்ணாதீங்க எப்படி இருந்தாலும் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக முடிச்சிடும் ஓகே பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து ஐ திங்க் நான் வந்து டிசம்பர் ஜான் மிட்குள்ளேயே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐ அஷூர் யூ தட் ஐ வில் ஃபினிஷ் பாட்னி புக் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வாலஜ் புக் சரியா அதனால் பெருசாக யாருமே வந்து பேனிக் ஆக வேண்டாம் நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது ரேபிட்டும் ஹேரோ டாட்டாய்ஸோ வந்து ரேஸ் போனது லாஸ்ட்டில் வந்து டாட்டாய்ஸ் தானே ஜெயிக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம டாட்டாய்ஸ் மாதிரி ஜெயிக்கலாம் அந்த மாதிரி போர்ஷன்ஸை ரொம்ப சீக்கிரமாக வில் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப்ஸ் டோன்ட் வரி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பாட்னியோட சாப்டர் ஃபோர் ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எதனால் வந்து இதுக்கு முந்தின சாப்டரும் பாட்னி இதுவும் பாட்னினா ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நிறைய பேருக்கு வந்து பாட்னியில் நிறையா டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது வந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் போது எல்லோரும் பாட்னி தான் ரொம்ப அதிகமாக கேட்டிருந்தீங்க அதனால் நான் பாட்னி முடிச்சுட்டு ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நான் ஸ்வாலஜியும் வந்து ஐ வில் ஸ்டார்ட் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இது கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் சாப்டர் த்ரீ வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜி அதனால தான் வந்து நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி வந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர் எப்படி நம்ம போன சாப்டர் வெஜிடேட்டிவ் மார்ஃபாலஜியில் நம்ம வந்து ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீஃப் அதை பற்றி எல்லாம் பார்த்தோமோ அது எல்லாமே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பிளான்ட்டில் இருக்கிற வெஜிடேட்டிவ் பார்ட் ஓகேவா வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்னா என்ன அர்த்தம் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணாத பார்ட் எந்த மாதிரியான ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணாத பார்ட் ஓகேவா பட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்டர்கோ பண்ணும் பட் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெசிஃபிகலி ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜியில் எதை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஃப்ளவர்ஸ் பற்றி ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் மேஜராக வந்து ஏஞ்சோஸ் பம்ஸ் ஸோ ஏஞ்சோஸ் பம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ளவரிங் குரூப் கரெக்டாக ஸோ நம்ம ஏஞ்சோஸ் பம்ஸ் பற்றி தான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ளவர்ஸுன்றதை படித்தோம்னா அது கூட ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸுமே நம்ம படிக்கணும் ஓகேவா என்னது ஃப்ரூட் அண்ட் சீட் ஏன் சீடு வந்து ஃப்ரூட்டில் இருக்குது சீடு எதோட பை ப்ராடக்ட் ஃப்ளவரோடைய செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட பை ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஃப்ரூட் ஸோ அதனால் அது படித்தோன்னா இந்த சாப்டர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் இந்த சாப்டரில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் பேஜஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஸோ வாங்க நம்ம சாப்டருக்குள்ளே போகலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் புக்கில் வந்து நல்ல வள வள கொலை கொலைன்னு ஸ்டார்டிங்கே ஃப்ளவர்ஸ் பற்றி நிறையா அட்ரிபியூட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஸ்டில் அது படித்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த ஒரு ரிலீஜன் எடுத்தானாலும் எந்த ஒரு கல்ச்சர் எடுத்தோனாலும் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஓகேவா ஸோ பி பீட் மாஸ்க் பீட் சர்ச் பீட் டெம்பிள் நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சுரல் டைவர்சிட்டி எடுத்தோனாலுமே ரொம்ப ப்ரிடாமினண்ட்டாக எல்லா ரிலீஜன்ஸ் எல்லா கல்ச்சர்லுமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு அட்ரிபியூட் ஒரு ஏஸ்தட்டிக் பொருள் அதுதான் என்னதுன்னா நம்மளோட ஃப்ளவர் ஓகேவா ஸோ அப்பேற்பட்ட ஃப்ளவர் வந்து இந்த வேர்ல்டுக்கே ரொம்ப பியூட்டி சேர்க்குது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப நிறையட்டுவாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்களும் அதே நிறையட்டுவாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஃப்ளவர் ஃப்ள ஒரு ஃப்ளவர் இல்லாமல் குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர் எப்படி ஒரு பிளான்ட்டில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறது தான் வந்து இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்னு என்னது குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் நல்லா குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரம் அ பிளான்ட் அரைசிங் இன் அ டெஃபினட் பேட்டர்ன்ஸ் இப்போது நம்ம ஒரு ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாஸ்மின் பிளான்ட்டும் சரி ஹைபிஸ்கஸ் பிளான்ட் சரி இல்லாட்டி கோகனட் ட்ரீ சரி ஸோ இந்த மாதிரியான வைட் வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ்
அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்த ஒரு பிளான்ட்டில் ஒரு ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த ஃப்ளவர் ரொம்ப ரேண்டமாக வளராமல் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பேட்டர்னில் வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பேட்டர்னை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்னா குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அரேஞ்சிங் இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் பேட்டர்ன் இன் அ பிளான் தான் வந்து இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் சரியா இப்போது இந்த சாப்டர் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுவே முக்காவாசி சாப்டரை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி பட் இந்த போர்டில் வந்து நம்ம இன்ஃப்ளோரசன்ஸோட இன்ட்ரடாக்ஷன் மட்டும் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் கண்டென்ட் மட்டும் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஓகேவா ஸோ ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த மார்க்கரில் எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் லுக்கிங் இன் டூ ஆரஞ்ச் கலர்ட் மார்க்கர் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் இட் ஓகே ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் தான் என்னது பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஒரு ஃப்ளவர் ஒரு பிளான்ட்டில் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஃப்ளவர் இன் ஃப்ளாரசன்ஸ் ஓகேவா இப்போது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவர் எந்த இடத்துல பிளான்ட்டில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா மூணு விதமாக வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெர்மினல் ஆக்சிலரி காலிஃப்ளாரஸ் ஓகேவா காலிஃப்ளாரஸ் காலிஃப்ளார் எப்படி இருக்குது நல்லா நிறைய கொத்து கொத்தாக அரேஞ்ச் ஆகி ஒரு ஒரு பஞ்சாக இருக்குல்ல அதுதான் வந்து காலிஃப்ளாரஸ் ஓகேவா இப்போது டெர்மினல் டெர்மினல்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பிளான்ட் இருக்குது ஃப்ளவர்ஸ் எங்கே அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதோடைய அப் பெக்ஸில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஒரு பிளான்ட்டோடைய மேற் பகுதியில் ஓகேவா அது டாப் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட்டில் வந்து ஃப்ளவர் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதுதான் என்னது டெர்மினல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஓகேவா ஸோ டெர்மினல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்னால் என்னது ஒரு டெர்மினல் மேற் பகுதியில் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே ஒரு பிளான்ட்டில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆக்சிலரி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆக்சிலரி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் தி ஆக்சைல் ரீஜன் ஆஃப் த ஃப்ளவர் அப்படின்னா ஒரு பிளான்ட் இருக்குது நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அந்த பிரான்ச்சஸ் கூடியே லீவ்ஸ் கூடியே என்ன வளருது ஃப்ளவர்ஸும் வளருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹை பிஸ்கஸ் ஸோ இது எந்த மாதிரியான இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்னா ஆக்சிலரி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு காலிஃப்ளாரஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்மளோட கோகனட் ட்ரீ எங்கே இருக்குது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவர் டிஃப்ரெண்ட்டான பிரான்ச்சஸில் வளராமல் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பகுதி என்ன பகுதி ஆக்சைல் பகுதியும் இல்லை நல்லா டெர்மினல் பகுதியில் ஃபுல் ஆஃப் தி ஆக்சிஸில் என்னது ஃப்ளவர்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் லாஸ்ட்டாக நம்மளோட கோகனட்டாக மாறுது ஓகேவா அதுதான் வந்து காலிஃப்ளாரஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் காலிஃப்ளாரஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் எங்கே வளருது டைரெக்டாக எதோட அட்டாச் ஆகிருக்கு உடி ட்ரங்க் அதாவது மரத்தினுடைய ட்ரங்க் பகுதியிலே வந்து அதோட டாப் மோஸ்ட் ட்ரங்க் ரீஜன்லே வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு அதுதான் வந்து காலிஃப்ளாரஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் என்ன பார்த்தோம் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ளவரோடைய பொசிஷன் ஃப்ளவரோட பொசிஷன்ஸில் மூணாக டிவைட் ஆகிருக்கு டெர்மினல் ஆக்சிலரி அண்ட் காலி ஃப்ளாரஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேஸ்ட் ஆன் த பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் பிரான்ச்சிங் பேட்டர்னால் என்ன அர்த்தம் நம்மளோட பிரான்ச்சஸ் இருக்குல்ல என் டாப் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பிரான்ச்சா இல்லை சைட் ஆஃப் த பிரான்ச்சா இல்லை பிரான்ச்சிலே சப் பிரான்ச் போட்டு வளருதா இதெல்லாம் பார்க்குறது தான் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் பாட் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அதில் நாலு விதமாக இருக்குது இந்த நாலு விதத்தையும் படிச்சிட்டோன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சது ஓகே ஒன்று வந்து இன்டிட்டர்மினேட் டிட்டர்மினேட் மிக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் ஓகேவா இன்டிட்டர்மினேட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து ரேஸ்மோஸ் டிட்டர்மினேட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து சைமோஸ் அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்புறம் ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த சாப்டரில் அதாவது இந்த போர்டில் நம்ம வந்து ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸோடைய ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ இன்ட்ரோ கிடையாது ஒரு குட்டி பார்ட் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஓல்டன் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே இருக்கும் நியூ ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே
ஃப்ளவர்ஸ் வருது ஓகேவா செசைல் ஃப்ளவர்ஸ் செசைல் ஃப்ளவர்ஸ்னால் இது ஃப்ளவருக்கு வந்து பெடிசிலே இல்லாமல் அப்படியே ஒரு பிரான்ச்சோடு அட்டாச் ஆகிருக்கிறதா வந்து செசைல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆயுதர் பெடிசிலேட்டாக இருக்கோ இல்லை செசைல் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கோ இல்லை பிரான்ச்சாக இருக்கோ இல்லை அன்பிரான்ச்சாக இருக்கோ இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும் ஆனால் எப்போவுமே ஓல்டு ஃப்ளவர்ஸ் ஒரு பிளான்ட்டோடைய கீழ் பகுதியில் இருக்கும் நியூ ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் த பிளான்ட் சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் அகெயின் நம்ம மூணாக டிவைட் பண்ணுறோம் என்னது மெயின் ஆக்சிஸ் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் ரொம்ப ஈலோங்கேட்டடாக பெருசாக இருக்கிறது மெயின் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கிறது ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் மெயின் ஆக்சிஸ் எப்படி ரொம்ப சப்பையாக ஃப்ளாட்டண்டாக இல்லை குளோபோஸ் குளோபோஸ்னால் நல்ல உருண்டையாக இருக்குது ஓகேவா இதுதான் வந்து மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் எதோட மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் பே இந்த ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸோட மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த போர்டில் மெயின் ஆக்சிஸ் இலாங்கேட்டட் மட்டும் நம்ம பார்த்துடுறோம் நெக்ஸ்ட் போர்டில் வில் கண்டினியூ ஃபர்தர் சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ மெயின் ஆக்சிஸ் இலாங்கேட்டடில் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா பெடிசிலேட்டாக இருக்கும் பெடிசிலேட்டாக என்ன இருக்கும் ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து பெடிசில் இருக்கும் அதுதான் வந்து பெடிசிலேட் ஓகே இப்போது இதில் வந்து யூ ஹாவ் ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் டைப்ஸ் எதில் மெயின் ஆக்சிஸ் இலாங்கேட்டடில் ஓகேவா யூ ஹாவ் சிம்பிள் ரெசீம் ஸ்பைக் ஸ்பைக்லெட் கேக்கின் ஸ்பேடிக் ஸ்பானிக்கல் நல்லா ஃபாரின் நேம்ஸாக இருக்குல்ல சூப்பர் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிம்பிள் ரெசீம் ஸோ ரெஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து சிம்பிள் ரெசீம் நார்மலாக எப்படி இருக்குது ஒரு பிரான்ச் இருக்குது ஃப்ளவரோட பெடிசில் இருக்குது ஃப்ளவர் இருக்குது பிரான்ச் ஃப்ளவர் அதோடைய பெடிசில் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்பிரான்ச்ட் பெடிசிலேட் அதாவது பெடிசில் பிரான்ச் தான் இல்லை கரெக்டா ஒரு ஒரு பெடிசில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பிரான்ச்சில் தான் அட்டாச் ஆகிருக்கு அப்போது அது பிரான்ச்டுன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் அன்பிரான்ச் பெடிசிலேட் ஆக்ரோபீட்டல் சக்சஷன் ஆக்ரோபீட்டல்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஒரு டாப் ஆங்கிள்லேருந்து அந்த ஃப்ளவரை பார்த்தோம்னா அந்த ஃப்ளவர் இப்படி சர்க்குலர் மோஷனில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அதுதான் வந்து ஆக்ரோபீட்டல் சக்சஷன் எதனால் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவர் ஆகட்டும் இல்லை லீவ்ஸ் ஆகட்டும் ஆக்ரோபீட்டல் சக்சஷனில் இருக்குன்னா எல்லா பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸும் சரி எல்லா பார்ட் ஆஃப் த லீவ்ஸ்லேயும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் சன்லைட் ஃபால் ஆகிறதுக்கு தான் வந்து ஆக்ரோபீட்டல் பொசிஷனில் இருக்குது ஆக்ரோபீட்டல்ஸ் பொசிஷன்னா ஸ்பைரல் பொசிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைக் ஸ்பைக்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பிரான்ச் இருக்கும் அதில் பெடிசிலே இருக்காது அப்படியே ஃப்ளவர் அட்டாச் ஆகிடும் ஓகேவா அப்போது பெடிசிலே இல்லாத ஃப்ளவரை நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் வீல் டாக் அபவுட் செசைல் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸ்பைக் லெட் ஓகே ஸோ இப்போது ஸ்பைக்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸ்பைக்ஸ்னால் என்னது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பிரான்ச்சு அதில் பெடிசில் இல்லை அப்படியே செசாயலாக ஆகிட்டு அட்டாச்சிங் ஓகேவா அப்போ ஸ்பைக் லெட் ஸ்பைக்கை விட இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு தான் வந்து ஸ்பைக் லெட் எப்படி இருக்குது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான யூ ஹாவ் அ பிரான்ச் சரியா இப்போ பிரான்ச்லேருந்து ஒரு பெடிசில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ பெடிசில் ஒரு ரெண்டு பிராக்ட் இருக்கும் ஓகேவா இந்த பிராக்ட் ஒரு பிராக்ட் பேரு லெமா இன்னொரு பிராக்ட் பேரு பேலியா ஓகே பேலியா லெமா இப்படி இருக்குன்னா பேலியா லெமா ஓகேவா நிறைய பிராக்டியோல்ஸ் இருக்கும் பிராக்டிகோல்ஸ்னால் எனது பிராக்டுக்கு கீழே இருக்கிறது தான் வந்து பிராக்டியோல்ஸ் அந்த பிராக்டியோல்க்கு என்ன பேர் சொல்கிறாங்க ப்ளூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் நாட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் ஜஸ்ட் ஃபார் நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்காக தான் ஓகேவா அன்லஸ் அண்ட் அன்ஹில் யூ சூஸ் டு ஸ்டடி பாட்னி திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இஃப் நாட் ஜஸ்ட் கோ வித் த ஃப்ளோ நெக்ஸ்ட் என்னதுன்னா ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கும் ஃப்ளவரை சுற்றி சில பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அது பேர் தான் என்னது லாடிக்யூல்ஸ் ஸோ ஃப்ளவரை சுற்றி ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கிற லேயர்ஸ் பேர் தான் என்னது லாடிக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுதான் ஸ்பைக்குக்கும் ஸ்பைக்லெட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்பைக்குக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பிரான்ச் இருக்கும் அதில் பெடிசிலே இல்லாமல் ஃப்ளவர்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கும் பட் ஸ்பைக்லஸ் இஸ் நாட் லைக் தட் இட் ஹேஸ் ஸோ மெனி பிராக்ஸ் இருக்கும் பிராக்டியோல்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர் இருக்கும் ஃப்ளவருக்கு வந்து ப்ரொடக்டிவாக வில் ஹாவ் த லாடிக்யூல்ஸ் சரியா நெக்ஸ்ட்டு
மேலேருந்து கீழ் கீழே வந்து பெண்டுலம் கிளாக் தெரியும்ல மேலேருந்து கீழே வந்து கீழே யூ ஹாவ் த பெண்டுலம் அது மாதிரி யூ ஹாவ் த பால் ஆஃப் த பெண்டுலம் கரெக்டாக அது இப்படி டூ அண்ட் ஃப்ரோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி எப்படி ஸ்பைக் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்பைக்கோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் பெண்டுலம் கேட்கின் எப்படி இருக்கும்னா மேலேருந்து கீழே வந்து இப்படி ஃப்ளவர்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அதாவது இங்கே கீழே ப்ராடராக இருக்கும் மேலே நேரோவாக இருக்கும் பட் ஆனால் கேட்கின்ல மேலே ப்ராடராக இருக்கும் கீழே நேரோவாக இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்பைக்குக்கும் கேட்கின்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்பேடிக்ஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா அதோட சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் நல்லா இப்படி பல்ஜாக இருக்கும் ஓகேவா ஃப்ளெஷி பார்ட் ஆஃப் ஆனியன் மாதிரி இருக்கும் நல்லா இப்படி ஃப்ளெஷ்ஷாக இருக்கும் அதை சுற்றி ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே எப்படி செஸ்டைல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் அட்டாச்சு ஓகே செஸ்டைல் ஃப்ளவர்ஸ்னு இது பெடிசிலே இல்லாத ஃப்ளவர்ஸ் தான் செஸ்டைல் ஃப்ளவர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பேனிக்கல் பேனிக்கல்னால் என்னது யூ ஹாவ் தி ரெசீம் ஆஃப் த ரெசீம்ஸ் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட மேங்கோ ட்ரீ ஓகே மேஞ்சிஃபரா இண்டிகா எப்படி இருக்கும்னா ரெசீம் ஆஃப் த ரெசீம் ஆர் கிங் ஆஃப் ரெசீம் இந்த ரெசீம் ஃபேமிலியிலேயே இட் இஸ் லைக் வாட் பிரான்ச்சிலேயே சப் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் அதுதான் ரெசீம் ஆஃப் த ரெசீம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரான்ச் இருக்கு இங்கே ஏதோ ஒரு பிரான்ச்சு அகேன் சப் பிரான்ச் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் த ஃப்ளவர்ஸ் வித் த படுக்கல் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் மேங்கோ ட்ரீயோட ஃப்ளவர்ஸ் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஈஸிலி உல் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பேனிக்கல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதில் வி ஸ்டார்டட் வித் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ்னால் என்ன ஃப்ளவர்ஸோட இம்பார்ட்டண்ட் என்ன ஃப்ளவர்ஸை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதுதான் வந்து இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் படித்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வில் டாக் அபவுட் பேஸ்ட் ஆன் த பிரான்ச்சிங் பேட்டர்ன் அதில் வந்து யூ ஹாவ் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் அதில் வி ஸ்டார்டட் வித் ரெஸ்மோஸ் ரெஸ்மோஸில் ஒரே ஒரு சப் டைப் தான் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் போர்டில் இது ரெண்டு சப் டைப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வேணும்னா யூ கேன் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் அண்ட் தென் ஐ கண்டினியூ ஃபர்தர் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போது நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜியோட செகண்ட் பார்ட் பார்க்க போகிறோம் ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் இந்த சாப்டருக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் டு எயிட் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் செஷனாக இது இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இந்த போர்டில் என்ன கண்டினியூ பண்ண போகிறோம்னா ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸோடைய நிறைய சப் டைப்ஸ் பார்த்தோம்ல அதில் ஃபர்ஸ்ட் சப் டைப் நம்ம முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் சப் டைப் பார்த்துட்டு அப்புறம் சைமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் சைமோஸ் அண்ட் ரேஸ்மோஸ் மிக்ஸ்டான இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் மிக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைப்ஸ் வந்து வந் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா மெயினான ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல அது ஷார்ட் அண்ட் ரெடியூஸ்ட் க்ரோத் ஆஃப் த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் ஓகேவா இது எத்தனாவது டைப்பு செகண்ட் டைப் ஆஃப் த ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஓகே ஸோ ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸாக பேசிக்காக நம்ம போன பாட்டில் படிச்சுருப்போம் கரெக்டாக பெடிசிலேட் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும் இல்லை செசைல் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசோட செகண்ட் டைப் தான் வந்து மெயின் ஆக்சிஸ் ஷார்ட் அண்ட் ஓகே ஸோ ஆஸ் த வேர்ட்ஸ் அஜிஸ் மெயின் ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கும் நல்லா குட்டியாக ஷார்ட் அண்டாக இருக்கும் ஓகே அதில் நம்ம ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான இந்த ஷார்ட் அண்ட் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஒன் இஸ் காரம் இன்னொன்று வந்து அம்பல் காரம் அண்ட் அம்பல் ஓகேவா காரமில் ஒரு சப் டைப் இருக்குது அதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் காரம் அம்பலில் ஒரு சப் டைப் இருக்குது அதுதான் வந்து என்னது இன்னொன்று ஆ காம்பவுண்ட் அம்பல் ஓகேவா ஸோ காம்பவுண்ட் காரம் காம்பவுண்ட் அம்பல் இது ரெண்டும் முடிஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த ஷார்ட் அண்ட் பற்றி முடிச்ச போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ காரம்னா என்ன அர்த்தம்னா காரம்ப எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா கோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கோம் லைக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு சீப் எப்படி
அப்புறம் கீழே இருந்து மேலே வருது இல்லை ஸோ மேலே இருக்கிற பெடிசில் எல்லாமே ஷார்ட் பெடிசிலாக இருக்கும் கீழேருந்து வர பெடிசில் எல்லாமே லாங் பெடிசிலாக இருக்கும் எதனால் டு கிம் கிவ் அ கோம் லைக் அப்பியரன்ஸ் ஸோ இந் இப்போ எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் இப்படி தான் அட்டாச் ஆகிருக்கணும் ஓகேவா ஆனால் பெடிசில் இப்போ கீழேருந்து வரும்போது ரொம்ப நீட்டமாக வளர்ந்தால் தான் இட் குட் ரீச் ஆன் த டாப் கரெக்டாக ஆனால் இங்கே இருக்கிற பெடிசில் கொஞ்சம் உண்டு வளர்ந்தாலே இட் குட் ரீச் ஆன் த டாப் ஸோ டு கிவ் அ கோம் லைக் அப்பியரன்ஸ் தான் நம்மளோட காரம் அப்படி இருக்குது இங்கே நான் வந்து காரம் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன்ல ஸோ திஸ் இஸ் காரம் ஓகே இப்போ காரம்ல இன்னொரு டைப் என்னென்னா காம்பவுண்ட் காரம் காம்பவுண்ட் காரம்னா என்ன அர்த்தம்னா இதே மாதிரியான இந்த ஃப்ளா அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இருக்கும் பட் எப்படி இருக்கும்னா காம்பவுண்டாக இருக்கும் காம்பவுண்ட்னா என்னது பிரான்ச்சாக இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிறதுலையே இப்படி பிரான்ச்சாக வளரும் இந்த மாதிரி பிரான்ச்சாக ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து காரம் அண்ட் காம்பவுண்ட் காரம் நெக்ஸ்ட் வந்து அம்பல் அம்பல்னா என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அம்பரெல்லா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்படி காரம்ப கோம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அம்பலில் வந்து அம்பரெல்லா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அம்பரெல்லா எப்படி இருக்கும் காமனாக ஒரு ஸ்டெம் இருக்கும் அப்புறம் அம்பரெல்லா மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பெடிசிலேட் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு என்னது ஃப்ளவர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பெடிசில் இருக்கும் பெடிசிலேட் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் இட் அரைசஸ் ஃப்ரம் த காமன் பாயிண்ட் ஆஃப் பெடங்கல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்படி ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் இருக்குது இது சென்ட்ரல் ஆக்சஸோட எஜ்ஜு இந்த பேர் பெடங்கல் இந்த பெடங்கல்லேருந்து எப்படி அம்பரெல்லா மாதிரி இட்ஸ் ஸ்ப்ரெட்ஸ் இட் செல்ஃப் இந்த மாதிரி ஓகேவா அதுதான் வந்து அம்பல் இப்போது அம்பலோட இன்னொரு சப் டைப் தான் என்னதுன்னா காம்பவுண்ட் அம்பல் அப்போ எப்படி இருக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் வாங்கி ஓகே ஆ இங்கே வந்து இப்படி ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சஸ் இருக்கும் அம்பல் இங்கே எல்லாம் காம்பவுண்ட் அம்பலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்க்கு முன்னாடி காம்பவுண்ட் சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா இட் மீன்ஸ் தேட் இட் இஸ் பிரான்ச்ட் ஓகே இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் பிரான்ச்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா தேர்ட் சப் டைப் ஆஃப் த ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா மெயின் ஆக்சஸ் ஃப்ளாட்டன்ட் அதோட மெயின் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்குமா நல்லா சப்பையாக இருக்கும் சப்போஸ் அப்படி சப்பையாக இல்லைனா க்ளாபியுலராக இருக்கும் க்ளாபியுலர் க்ளோப் எப்படி இருக்கும் நல்லா உருண்டையாக இருக்கும் இட் வில் பி க்ளாபியுலர் ஓகே இப்போது இதில் வந்து மெயின் ஆக்சஸ் ஃப்ளாட்டன்னா மெயின் ஆக்சஸில் என்ன இருக்கும் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக அதாவது மெயின் ஆக்சஸ்னால் அந்த சென்ட்ரல் ஆக்சஸ்லேருந்து மேலே இருக்கிற பார்ட் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹெட் ஓகே இந்த ஹெட் வந்து ரெண்டு விதமான ஹெட்டாக இருக்கும் ஒன்று ஹோமோகேமஸ் ஹெட்டாக இருக்கும் இல்லை ஹெட்டிரோகேமஸ் ஹெட்டாக இருக்கும் ஹோமோனா சிங்கிள் ஹெட்டிரோனா டிஃப்ரெண்ட் அப்போது ஹோமோனா ஒரே ஒரு விதமான ஃப்ளாரட் இருக்கும் ஃப்ளாரட்னா என்னது டிஃப் எல்லா ஃப்ளவர்ஸும் குட்டி குட்டியாக அரேஞ்ச் ஆன காமன் பாயிண்ட் ஓகேவா அப்போது இதில் சிங்கிள் ஃப்ளாரட் இருக்கும் இதில் எப்படி இருக்கும் ஹெட்டிரோகேமஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாரட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஃப்ளாரட்ஸில் வந்து ரெண்டு விதமான ஃப்ளாரட் இருக்குது ஒன்று டிஸ்க் ஃப்ளாரட் இன்னொன்று ரே ஃப்ளாரட் இப்போ டிஸ்க் ஃப்ளாரட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்ஃப்ளவர் சன்ஃப்ளவரில் ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது அதோட காமன் ஆக்சஸ்லேருந்து குட்டி குட்டி ஃப்ளாரட்ஸாக வருது கரெக்டாக ஸோ அதுதான் வந்து டிஸ்க் ஃப்ளாரட் டிஸ்க் ஃப்ளாரட்டில் சென்ட்ரல் அதுக்கப்புறம் ரே ஃப்ளாரட் ரே ஃப்ளாரட்னா எப்படி இருக்கும் இது நல்லா டிஸ்க் ஃப்ளாரட்டில் எப்படி இருக்கும் நார்மலாக ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சஸில் டிஸ்க் மாதிரி ஃப்ளாரட்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ரே ஃப்ளாரட்ஸில் எப்படி இருக்கும் ஃபவுண்டன் மாதிரி ஃப்ளாரட்ஸ் எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அ டிஸ்க் ஃப்ளாரட் அண்ட் அ ரே ஃப்ளாரட் யூஸ்வலாக ரே ஃப்ளாரட்ஸில் இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஓகேவா ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் என்னது இட் இஸ் அ பிஸ்டலேட் ஃப்ளவர் மேல் ஃப்ளவர் எல்லாமே வந்து ஸ்டாமினேட் ஃப்ளவர் சப்போஸ் இந்த ஃப்ளவர் வந்து இன்ஃபர்டெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஸ்டாமினோட் ஃப்ளவர் ஓகேவா ஸோ பிஸ்டிலேட் ஸ்டாமினேட் 
and a stami node. Okay, wow. The la rumba generic terms use pandrade. So, ray florets le rikra flowers ella me female flowers a riko and all the female flowers are non fertile flowers. Adik oru enna agudu o uh, pollen grains fuse pandra and the oru viability and the potentiality a kadayadu because they are non fertile. Okay. Ipo iroda namloda race mos part ano murunju poche. Next, we will talk about our cymos inflorescence. Okay. So, if cymos inflorescence na normal cymos inflorescence na in our tona or axis irko, that is a pedicil irko, pedicil top la or a flower attach irko. That is the cymos inflorescence. Cymos inflorescence le vande flower pedicil la attach irikra position vande rende vidho. Okay, wow. So, probably. If you screenshot it, so I'll rub it off. Okay. So, this is the cymos inflorescence. So, now cymos inflorescence is a simple sign. Simple sign is that there is an axis and a flower attached. This is the cymos. Okay, wow. But, in this simple sign, Flower rende adatala attach ayirkla. Ena do onu axial part la, ena nona terminal part la. Terminal part na oru oru plant rikku plant odi edge la da vande terminal part. Axial part na oru plant rikku plant odi side la. Okay va ax adu pere axial or lateral. Okay, wow. In the Madri words, I use Panangana, pretty spread diarch, Abdinartho, okay, wow. And a terminal the word use Panangana, it is T for top, terminal, T for top, Abdinavachku, okay, wow. This is the cymos inflorescence. Now, cymos inflorescence, la, different types of signs, irukhi. ethanol type, 1, 2, 3, 4, 5 types of signs. That is the first thing that we have to simple sign. Now, we have to say one axial attached to one terminal attached to one. That is the simple sign. Next, we have to say one monocasial sign, simple dicasial sign, compound dicasium or compound dicasial sign, and polycasial sign. This is the first thing. First, monocasial sign. Okay? Monocasial sign is a central axis and the central axis is a flower. That is the monocasial sign. Now, the monocasial sign is a central axis and the central axis is a flower. So, this is called monocasial sign. Monocasial sign is an arrangement of two different types. I really understand, I am talking about different types of soldiers, but don't get confused. So, if you want to know what you want to do, probably we have reproductive morphology, chapter 1st and end, we have all these different characteristics, differentiation, and that's all. This is all in the chapter full. If you want to know what you want, it will be very easy for you to remember in the exams. So, monocasial sign. Now, in the... Chapter or a positivity or a negativity for board exams. In the chapter or a positivity, and then suppose or five mark question, la sign inflorescence and its types. Ketang no chkong la in the over word may it carries half, 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 half marks. Okay, wa half mark, half mark. The diagram half, half, half mark. Okay. So, it is like one max, how do you max formula derive very easily you get a mark. And the mother is, okay. Wow. If you are a disadvantage, you can't do it. Okay. Wow. Because in the words, you can do appropriate words. Spelling, you can do the words or the meaning. So, you can change. We can do a normal explain human digestion. We can do it right from the ingestion till digestion. And the mother is not going to do it. So, if you are positive in the negative, we can do positive. We will just look into it. Okay. So, if you look at the monocasial time, there are two types. One is helicoid. Scorpioid, helicoid, helicoid is a helix, helix is a spiral, helicoid, how is it? In the central axis, there is a flower, lateral is an axis, there is an axis, how is it? 
ஹீலிக்ஸாக இருக்கா இந்த மாதிரி சுற்றிட்டே வந்துட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி இப்போது இது வந்து இப்படி ஹீலிக்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதை விட டாப் ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்கும்போது இங்கே அதே மாதிரி ஒரு பிரான்ச் இருக்கும் இங்கே அதே மாதிரி பிரான்ச் இருக்கும் அப்போது நம்ம மேலே டாப் ஆங்கிள்லேருந்து வென் யூ சி இட் இட் வில் பி லைக் அ ஹீலிக்ஸ் இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கார்பியாய்டு ஸ்கார்பியாய்டுனா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஸ்கார்பியன் தேல் மாதிரி இருக்கும் தேல் எப்படி இருக்கும் தேலுக்கு கால் இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிங் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் வாட் இஸ் ஸ்கார்பியாய்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்குது சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இந்த மாதிரி ஓகே லைக் ஸ்டிங் அந்த மாதிரி இருக்கு தட் இஸ் ஸ்கார்பியாய்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்கார்பியாய்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் கீழே கமெண்டில் புக்கில் கொடுத்துருக்குற எக்ஸாம்பிள் தவிர்த்து இந்த ஸ்கார்பியாய்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு பிளான்ட் ஓகே அந்த பிளான்ட்டோடைய ஜென்ரல் நேம் ஆஸ் வெல் அஸ் பைனாமியல் நேம் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மோர் ஓவர் மேக் ஷுவர் ஆல்ரெடி ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ண அதே நேம் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா அதை பண்ணுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வில் டாக் அபவுட் சிம்பிள் டைகேசியம் ஆர் அ சிம்பிள் டைகேசியல் சைன் இது எப்படி இருக்கும்னா சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃப்ளோரல் பட் இருக்கும் லேட்ரல் ஆக்சிஸில் ரெண்டு ஃப்ளோரல் பட் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு சிம்பிள் டைகேசியம் லியூ எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் மூணு ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் ஒரு ஃப்ளவர் லேட்ரல் ஆக்சிஸில் ரெண்டு ஃப்ளவர் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோடைய காம்பவுண்ட் சிம்பிள் டைகேசியம் ஸோ ஒரு ஒரு சிம்பிள் டைகேசியமுமே எப்படி இருக்கும் செட் ஆஃப் த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் டைகேசியம் காம்பவுண்ட்னா என்ன அர்த்தம் பிரான்ச்ட் அந்த சிம்பிள் டைகேசியமே பிரான்ச்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் காம்பவுண்ட் டைகேசியம் ஓகேவா ஸோ கா ஈச் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் டைகேசியமில் எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் செவன் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் சிம்பிள் டைகேசியமில் எப்படி த்ரீ ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் காம்பவுண்ட் டை டைகேசியமில் அந்த மாதிரி செவன் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் லாஸ்ட்டாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பாலிகேசியல் சைம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ பாலிகேசியல் சைமில் எப்படி இருக்கும் சென்ட்ரல் இன்னும் கொஞ்சம் நின்றுட்டு யூ ஹாவ் தி அதர் ஃப்ளவர்ஸ் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் தட் இஸ் யுவர் பாலிகேசியல் சைம் ஓகேவா இப்போ நம்ம சைமோ சின்ஃப்ளோரசன்ஸ் பார்த்தோம் அதில் சிம்பிள் சைம் மோனோகேசியல் சைம் சிம்பிள் டைகேசியல் சைம் காம்பவுண்ட் டைகேசியம் என பாலிகேசியல் சைன் முடிச்சிட்டோமா இன்னும் நம்ம ரெண்டு விதமான இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் மட்டும் பார்த்தோம்னா இது ஒரு பெரிய இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் பாட்டுக்கே வந்து இட்ஸ் அ ஃபுல் ஸ்டாப் ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் மிக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஸோ மிக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னா என்னது ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் சைமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் இது ரெண்டுமே இதோட மிக்சர் தான் இஸ் வாட் இஸ் யுவர் ரே மிக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அதனால தான் அது பேரே மிக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஓகேவா மிக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸில் அகெயின் ரெண்டு டைப்பு தைர்சிஸ் வாட் இஸ் லாஸ்டர் ஓகே ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் டெல் யூ ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் இஸ் தைரஸ் ஓகே தைர்சிஸ் வாட் இஸ் லாஸ்டர் வாட் இஸ் லாஸ்டர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தைர்சிஸ் தைர்ஸ் இது ரொம்ப ஆக்சுவலாக இட்ஸ் அ ஒன் மார்க் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசிம் ஆஃப் சைன்ஸ் அப்படின்னு என்னது தைர்சிஸ் ஓகே இப்போ தைர்சிஸ் எப்படி இருக்கும்னா சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இன்டெஃபினட்டாக இருக்கும் வித் பெடிசிலேட் ஆஃப் சைன்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இது ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் இங்கேருந்து பிரான்ச் அகேன சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் அகேன பிரான்ச் அகேன சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் அகேன பிரான்ச் ஸோ இன்டெஃபினட் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் வித் பெடிசிலேட் ஆஃப் சைம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஃப்ளவர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் பெரிய பெரிய பெடிசில் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் வித் பெடிசிலேட் ஆஃப் சைன்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வர்டிசிலாஸ்டர் அதே மாதிரி எப்படி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம இந்த ஸ்கார்பியோட சைமுக்குமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுத சொன்னேன் இல்லை அதே மாதிரி வர்டிசிலாஸ்டருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வாட் இஸ் வர்டிசிலாஸ்டர் மெயின் ஆக்சிஸ் பேஸ் டூ லேட்ரல் சைன்ஸ் மீனிங் டு சே தட் இந்த பக்கம் ஒரு மெயின் ஆக் இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு மெயின் ஆக்சிஸ் இருக்கா இது ஒரு லேட்ரல் பார்ட் இது ஒரு லேட்ரல் பார்ட் லேட்ரல் பார்ட்டுக்கு எப்படி ஒரு சிங்கிள் ஆக்சிஸ் இருக்கும் அதில் ஃபுல்லாக ஃப்ளவர்ஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்
நெக்ஸ்ட் நம்ம லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஸோ யூஸ்வலாக ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸை வந்து தே ஆர் ஆல் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போது எதனால் வந்து யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா யூஸ்வலி யூனிசெக்ஷுவல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு மேல் ஃப்ளவர் ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வி ஹியூமன்ஸ் ஆர் வாட் யூனிசெக்ஷுவல் மீனிங் டு ஹாவ் யூ ஹாவ் மென் அண்ட் உமன் கரெக்டா அப்போது இந்த ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளாரசன்ஸில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே யூனிசெக்ஷுவல் அப்படி புக்கில் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கனாலும் ஆனால் ஃப்ளவருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பாட் இருக்கும் ஏன் அந்த மாதிரி இருந்தோம் அது யூனிசெக்ஷுவல் சொல்கிறாங்கன்னா இப்போது சயாத்தியம் இப்போ இப்போ ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸில் மூணு விதமாக இட் இட் ஹேஸ் சப் டைப்ஸ் ஒன் இஸ் சயாத்தியம் ஹைப்பேந்தோடியம் கொனாத்தியம் ஓகேவா ஸோ இது மூணு இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு சயாத்தியமில் தேர் ஆல் யூனிசெக் இப்போ எப்படி இருக்கோன்னா ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கும் இது ஃப்ளவருக்கு இருக்கிற ஒரு கவரிங் ஓகேவா இப்போ இந்த கவரிங் குள்ளார மேல் ஃப்ளவர் ஸ்டேமன்ஸ் எல்லாமே இப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆனால் ஃபீமேல் பாட் எப்படி இங்கேருந்து ஒரு லாங்காக ஸ்டைல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போது இது ஃபீமேல் பாட் எப்படி இருக்குது வெளியில் இருக்குது மேல் பாட் உள்ளே இருக்குது ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் தட் இஸ் சயாத்தியம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஹைப்பந்தோடியம் ஹைப்பந்தோடியமில் எப்படி இருக்கும்னா இதோட மியர் ஆப்போசிட் ஃபீமேல் வந்து உள்ளார இருக்கும் மேல் இஸ் ஆல் ப்ரொஜெக்டட் அவுட் ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபீமேல் இஸ் இன்சைட் மேல் இஸ் ஆல் அவுட் சைட் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் இட் ஆஸ் ஹை பேண்ட் தோடியம் நெக்ஸ்ட்டு கொனாந்தியம் கொனாந்தியமில் எப்படி இருக்கும்னா ஃபீமேல் இஸ் அட் த சென்டர் மீனிங் டு சே தட் இப்போ ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது இந்த ஃப்ளவரோட சென்ட்ரல் ஆக்சஸில் ஃபீமேல் இஸ் தேர் ஸ்டாமினேட் அட் தி பெரி ஃபெரி பெரி ஃபெரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வெளியில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா வெளியில் இருக்கும் வெளியிலனா நாட் தி எக்ஸ்ட்ரீம் அவுட் அந்த எண்டோட மார்ஜின்ஸில் இருக்கும் தட்ஸ் யோ பெரி ஃபெரி பெரி ஃபெரியில் என்ன இருக்கும் ஸ்டாமினேட் ஸோ ஸ்டாமினேட்னா என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் மேல் பார்ட் பிஸ்டில் பிஸ்டிலேட்னா இட் இஸ் அ ஃபீமேல் பார்ட் ஆர் யூ கால் இட் ஆஸ் கார்பில் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு மேலே ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ ஆல் டு கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் ஸோ நம்ம இந்த போர்டில் என்னென்ன பார்த்தோன்னா ரேஸ்மோஸ் இன்ஃப்ளோரன்ஸோட அடுத்த ரெண்டு சப் டைப் பார்த்தோம் அப்புறம் சைமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அண்ட் சைமோஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸோட டைப்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வி ஸ்போக் அபவுட் மிக்ஸ்ட் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்பெஷல் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இதோட எக்ஸாம்பிளும் இதோட எக்ஸாம்பிளும் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் யோர் மோஸ்ட் வெல்கம் அண்ட் லைர் அப் த டெக்ஸ் போர்ட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜியோட தேர்ட் பார்ட்டில் இருக்கோம் ஐ திங்க் திஸ் போர்ட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜாம் பேக் ஸோ இதில் வந்து நிறையா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் பற்றி நம்ம முடிச்சாச்சு ஓகேவா இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்னால் என்னது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் இன் அ பிளான்ட் ஒரு ஃப்ளவர் எப்படி எப்படிலாம் பிளான்ட்டில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கோன்றத வந்து நம்ம ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் த ஃப்ளவர் ஓகேவா முழுக்க முழுக்க இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ளவர் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளவர் ஸோ ஃப்ளவர்னாலே வி ஆல் நோ தட் ஒரு பிளான்ட் ஆகட்டும் ஒரு ட்ரீ ஆகட்டும் அதுக்கு நிறைய ஏஸ்தட்டிக் வேல்யூ பியூட்டினஸ் கொடுக்கறது என்னது பியூட்டிஃபைங் தான் வந்து நம்மளுடைய ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ முன்னாடியே நம்ம இந்த சாப்டரில் வந்து எப்படி பார்த்தோம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபங்க்ஷன் ஆர் ட்ரெடிஷன் ஆர் கல்ச்சர் பீட் எனி கைண்ட் ஆஃப் ரிலீஜன் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணுறது வந்து ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ அப்பேற்பட்ட ஃப்ளவரை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பயாலாஜிக்கலி படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃப்ளவரை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் இது ஒரு இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் ஸோ எப்போ ஒரு ஃப்ளவரை வந்து நம்ம முழுமை அடைஞ்ச ஃப்ளவர் கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்போ ஒரு ஃப்ளவரை வந்து இட்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் இட்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா ஒரு ஃப்ளவருக்கு ஃபோர் வேர்ல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஓகேவா தட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் வேர்ல்ட்னா என்னது பெட்டல் சரியா
நெக்ஸ்ட்டு இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளவருக்கு நாலு வேர்ல்டிலருந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அன் இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் மூணே மூணு வேர்ல்டு தான் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் அன் இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் ஸோ ஃப்ளவர் வந்து கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் கம்ப்ளீட் ஃப்ளவருக்கு நாலு வேர்ல்ட்ஸ் இருக்கும் இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவருக்கு இட் இஸ் டிவாய்ட் ஆஃப் ஒரு வேர்ல்ட் இல்லாட்டி நிறையா வேர்ல்ட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ளவர் செக்ஸ் ஃப்ளவர் செக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஆர்கன்ஸ் இன் அ ஃப்ளவர் ஸோ ஃப்ளவருக்கு ரெண்டு செக்ஷுவல் ஆர்கன் இருக்கும் ஐதர் த மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஆர் த ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஆர் போத் த செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஓகேவா அதை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து ஃப்ளவர் செக்ஸ் இப்போ ஃப்ளவர் செக்ஸில் யூ ஹாவ் டூ இம்பார்ட்டன்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் செக்ஸ் ஒன் இஸ் அ பை செக்ஷுவல் ஃப்ளவர் தி அதர் இஸ் அ யூனி செக்ஷுவல் ஃப்ளவர் இப்போ பை செக்ஷுவல் ஃப்ளவரை எப்போவுமே நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவரை நம்ம இம்பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பை செக்ஷுவல்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவர் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவர் இருக்குன்னா அதில் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் தி ஆன்தர் அண்ட் த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா அண்ட் ஓவரி இது எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ளவர் பேர் பை செக்ஷுவல் நெக்ஸ்ட்டு யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர்ஸ் ஓர் ஆல்வேஸ் கால்டு எஸ் இம்பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஹியூமன்ஸ் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி செப்பரேட் ஃப்ளவர் வித் அ மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் செப்பரேட் ஃப்ளவர் வித் அ ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வந்து இம்பர்ஃபெக்ட் ஃப்ளவர் இப்போது ஒரு ஃப்ளவரில் ஆண்ட்ரீஷியம் மட்டும் இருக்குது மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் மட்டும் இருக்குன்னா அந்த ஃப்ளவர் பேர் ஸ்டாமினேட் ஃப்ளவர் ஸோ ப்ராபப்ளி நான் போன போர்ட்லேயே அதை சொல்லியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளவரில் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் மட்டும் இருக்குது கைனீஷியம் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் அ பிஸ்டலேட் ஃப்ளவர் சரியா அவ்வளோதான் ஃப்ளவர் செக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட்டு பிளான் செக்ஸ் பிளான் செக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஒரு பிளான்ட்டில் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் இருக்கா ஒரு பிளான்ட்டில் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் இருக்கா ஒரு பிளான்ட்டில் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் தனியாக ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் தனியாக அந்த மாதிரி இருக்கா அது பற்றி எல்லாம் படிக்கிறது தான் வந்து பிளான் செக்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் அ பிளான் செக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஸஸ் என்ன பிளான்ட் ஓகே இப்போ பிளான் செக்ஸில் நாலு விதமான ஃப்ளவர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஹேர்ம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹேர்ம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் பை செக்ஷுவல் இப்போ ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கிற எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே ஆண்ட்ரீஷியமும் கேரி பண்ணுது கைனீஷியமும் கேரி பண்ணுதுன்னா சச் ஃப்ளவர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சச் பிளான்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஹேர்மோ ப்ராடக்ட் பிளான்ட் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து பை செக்ஷுவல் ஸோ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அதில் மேல் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் இல்லாமல் பை செக்ஷுவல் ஃப்ளவர் ஒரே ஃப்ளவரில் இட் ஹேஸ் போத் ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு மொனீஷியஸ் பிளான்ட் மொனீஷியஸ் பிளான்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பிளான்ட்டில் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும் அதில் சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே மேல் ஃப்ளவர்ஸ் சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே ஃபீமேல் ஃப்ளவர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோகோனட் ஓகேவா கோகோஸ் மியூசிஃபெரா நெக்ஸ்ட்டு டைஷியஸ் டைஷியஸ்னால் என்னது நம்மளுடைய பப்பாளி மரம் மாதிரி செடி மாதிரி ஓகேவா இட்ஸ் அ பப்பாயா பிளான்ட் அது எப்படி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பப்பாயா பிளான்ட் வந்து மேலாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பப்பாயா பிளான்ட் வந்து ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் மட்டுமே இருக்கும் ஸோ பப்பாயா சொல்லும் போது ஐ கெட் ரிமைண்டட் ஆஃப் மை ஹோம் என்னோடய வீட்டில் பின்னாடி இருக்கிற அந்த லான்ல ரெண்டு பப்பாயா செடி வந்து என்னோடய அப்பா வளர்த்துட்டு இருந்தாங்க ஓகேவா அதில் ஒரு பப்பாயா செடி மட்டும் இட் இஸ் ஃபீமேல் அந்த அதர் is the male ஓகேவா ஸோ நான் வந்து ஐ திங்க் நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்திருப்பேன் அப்போ ஒரு பப்பாயா பிளான்ட்டில் மட்டும் ஃப்ரூட்ஸே வராது பப்பாயா ஃப்ரூட்ஸ் ஓகேவா ஆனால் இன்னொன்னுத்தில் மட்டும் நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஐ யூஸ் டு அண்டர் லைக் ஏன் ஒரு பப்பாயா செடியில் மட்டும் பப்பாயாவே வரலை ஆனால் இன்னொன்னுத்தில் மட்டும்தான் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பப்பாயாலாம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஐ யூஸ் டு வண்டர் ஸோ ஓன்லி தென் ஆஃப்டர் மை ஸ்கூல் டேஸ் ப்ராபப்ளி ஆஃப்டர் மை எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ திங்க் ஸோ பப்பாயா இஸ் ஆல்வேஸ் தை ஈஷியஸ்
இட்ஸ் அ மேல் பிளான்ட் தி அதர் பிளான்ட் இஸ் அ ஃபீமேல் பிளான்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும் ஸ்டில் நீங்கள் ஸ்கூல் தான் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க சின்ன வயசில் ஓகே லைக் யோர் சைல்ட்ஹுட்டில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பார்த்து வியந்த விஷயம்லாம் கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு வந்து ஸ்டோரிஸ் படிக்கலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இஃப் யூ ரியலி ஹாவ் டைம் யூ கேன் கமெண்ட் தோஸ் ஸ்டோரிஸ் தமிழ்லேயும் டைப் பண்ணலாம் இங்கிலீஷ்லேயும் டைப் பண்ணலாம் ஸோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நோ இஷ்யூஸ் ஸோ அதுதான் வந்து டைஷியஸ் பிளான்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாலிகேமஸ் பாலிகேமஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பிளான்டில் யூனிசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் இருக்கும் பைசெக்ஷுவல் ஃப்ளவர் அப்படியே கண்ணாப்பினாவா பாலிகேமஸாக இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய மேன்ஜிஃபெரா ஓகேவா மாங்காய் மரம் ஸோ தட்ஸ் யுவர் பாலிகேமஸ் முடிஞ்சு போச்சா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ளவர் சிமெட்ரி சிமெட்ரினா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து ஒரு பிளேன் டிவைட் ஆச்சுன்னா தட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் சிமெட்ரி அந்த பிளேன் டிவைட் ஆகி ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் வந்துச்சுன்னா தட்ஸ் சிமெட்ரி பிளேன் டிவைட் ஆகி ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் வரலாம் தட் இஸ் ஏ சிமெட்ரி அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃப்ளவர் சிமெட்ரியில் அதே மாதிரி நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் படிக்க போகிறோம் ஆக்டினோமார்ஃபிக் ஆர் ரேடியல் ஆர் பாலி சிமெட்ரிக் அப்புறம் ஜைகோமார்ஃபிக் ஆர் பைலாட்ரல் ஆர் மோனோசிமெட்ரிக் அப்புறம் ஏ சிமெட்ரிக் ஆர் அமார்ஃபிக் ஓகேவா இப்போ ஆக்டினோமார்ஃபிக் ரேடியல் ஆர் பாலிசிமெட்ரினா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ளவர் இருக்குன்னா அதோட சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து எந்த பிளேனில் கட் பண்ணாலும் நம்ம ஃப்ளவர் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக வரும் ஓகேவா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்டினோமார்ஃபிக் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜைகோமார்ஃபிக் ஜைகோமார்ஃபிக்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவர் இருக்கு அந்த ஃப்ளவருடைய ஆக்சிஸ்லேருந்து ஒரே ஒரு பிளேனில் கட் பண்ணால் மட்டும்தான் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் வருதுன்னா தட் இஸ் யுவர் ஜைகோமார்ஃபிக் ஃப்ளவர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஏ சிமெட்ரிக் ஆர் அமார்ஃபிக் ஃப்ளவர் ஒரு வேர்ல் பெருசாக இருக்குது ஒரு வேர்ல் சின்னதாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்ம எந்த பிளேனில் கட் பண்ணாலும் வி டோன்ட் கெட் இந்த ஈக்குவல் ஹாப்ஸ் கரெக்டா ஸோ அதனால தான் பேஸ்ட் ஆன் த ஃப்ளவர் சிமெட்ரிய யூ ஹாவ் ஆக்டினோமார்ஃபிக் ஃப்ளவர் ஜைகோமார்ஃபிக் ஃப்ளவர் அண்ட் ஏ சிமெட்ரிக் ஃப்ளவர் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஃப்ளவரோடைய ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃப்ளவரில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் இன்னொன்று ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு கரெக்டாக யூனிசெக்ஷுவல் பைசெக்ஷுவல் அது எல்லாமே ஸ்டாமினேட் பிஸ்டிலேட் அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ ஆக்சசரி என்னது கேலிக்ஸ் பெட்டல்ஸு செப்பல்ஸு பிராக்ஸு இதை பற்றி எல்லாம் படிக்க போகிறது வந்து நம்மளுடைய ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸ் ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸில் நம்ம புக்கில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரெண்டு ஆக்சசரி ஆர்கன் ஒன்று கேலிக்ஸ் தி அதர் இஸ் கொரோலா ஓகேவா அதாவது பெட்டல்ஸ் அண்ட் செப்பல்ஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேரியந்தோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் பேரியந்தோட அரேஞ்ச்மெண்ட் பேரியந்த் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ளவரை எது கவர் பண்ணியிருக்கு அந்த ஃப்ளவரோடைய பெட்டல்ஸ் ஸோ பெட்டல்ஸ்க்கு கீழே என்ன இருக்கும் அதோட கவர் பண்ணுறதுக்கு செப்பல்ஸ் இப்போ ஒரு ஃப்ளவர் பட் ஸ்டேஜில் இருந்துச்சுன்னா பெட்டல்ஸ் விட செப்பல்ஸ் தானே ஃப்ளவரை நல்லா ப்ரொடக்டிவாக வச்சுருக்கோம் ஸோ சில கைண்ட் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கும் அது பெட்டலாக இல்லை செப்பலானே கண்டுபிடிக்க முடியாது இட்ஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் பெட்டல் அண்ட் செப்பல் அந்த மாதிரி இருக்கிறது பேர் டெப்பல் ஓகே ஸோ தி அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பெட்டல் செப்பல்ஸ் அண்ட் டெப்பல் அதெல்லாம் தான் வந்து பீரியன்த் ஒரு ஃப்ளவரில் இருக்கிற பெட்டல் செப்பல் டெப்பல் இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்குறது தான் வந்து பீரியன்த் ஆஃப் அ ஃப்ளவர் ஸோ யூஸ்வலி பீரியன்த் ஆஃப் அ ஃப்ளவர் இஸ் வாட் தி ஆக்சசரி ஆர்கன்ஸை வந்து நம்ம மீன் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இந்த பீரியன்த்தை வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வந்து ஸ்ப்ரிட் பண்ணுறாங்க சைக்ளிக் ஆர் வேர்ல்ட் ஏ சைக்ளிக் ஆர் ஸ்பைரல் ஸ்பைரோ சைக்ளிக் ஆர் ஹெமி சைக்ளிக் ஓகேவா இப்போ சைக்ளிக் ஆர் வேர்ல்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவரில் டெஃபினட் வேர்ல்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ளவர் இருக்கு நான் சூப்பராக வரைவேன் ஓகேவா ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ஹவ் இனஃப் டைம் எம் நாட் டிராயிங் ப்ராப்பர்லி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸாமில் வரையாதீங்க டீச்சர் அப்படியே பெருசாக அடிச்சிருவாங்க ஓகேவா நல்லா ஓகே இப்போ வந்து பெட்டல்ஸ் இங்கே வந்து
நெக்ஸ்ட் ஏ சைக்ளிக் ஆர் ஸ்பைரல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் ஸ்பைரலாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இப்போ எப்படின்னா ஸ்பைரல்னா இங்கே ஒரு வேர்ல்ட் ஓகேவா அப்புறம் இந்த வேர்லுக்குள்ளே ஒரு வேர்ல்ட் இந்த பெட்டலுக்குள்ள இன்னொரு பெட்டல் இந்த பெட்டலுக்குள்ள இன்னொரு பெட்டல் இப்படி சைக்ளிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஐ திங்க் இது வரையறதை விட நீங்கள் நெட்டில் வந்து ஸ்பைரலி அரேஞ்ச்ட் பெட்டல்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளவர்னு பாருங்கள் ஓகேவா வெரி சிம்பிள் இங்கேருந்து வேர்ல் இங்கேருந்து வேர்ல் இங்கேருந்து வேர்ல் அந்த மாதிரி ஸ்பைரலாக இட் கெட்ஸ் அரேஞ்ச்ட் இப்போ இங்கே ஒரு வேர்ல்டு இருக்குன்னா இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்பைரலாக இட் கெட்ஸ் அரேஞ்ச்ட் ஆஃப் சரியா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பைரோ சைக்ளிக் ஸ்பைரோ சைக்ளிக்னா என்ன இருக்கும்னா பெட்டல் ஸ்பைரலாக இருக்கும் செப்பல் வந்து சைக்ளிக்காக இருக்கும் இல்லை செப்பல் ஸ்பைரலாக இருக்கும் பெட்டல் வந்து சைக்ளிக்காக இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து ஸ்பைரோ சைக்ளிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பீரியன்ஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கேலிக்ஸ் கேலிக்ஸ்னால் என்னது இட் இஸ் அ செப்பல் ஆஃப் அ ஃப்ளவர் ஓகே செப்பல்னால் என்னது இட் இஸ் தி கீழே இருக்கிறது பெட்டலுக்கு கீழே இருக்கிறது ஓகே ஸோ இந்த கேலிக்ஸ் செப்பல் அப்போ பெட்டல்னா என்னது இட்ஸ் கொரோலா ஓகே இப்போ கேலிக்ஸ் வந்து இட் ப்ரொடக்ட்ஸ் த ஃப்ளவர் அது பட் ஸ்டேஜ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவர் இருக்குது அது பட் ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது கரெக்டாக ஸோ ப்ரிடேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் சரி தி அதர் என்வாரன்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் கிட்ட இருந்தும் சரி ஸோ அந்த மாதிரியான கேலிக்ஸ் எப்படி டிவைட் ஆகிருக்கு based on the fusion of calyx based on the duration of calyx based on the shape of the calyx based on the fusion based on the duration based on the shape based on the fusion abdina eppadi fuse a irukku based on the duration evlo nero flower la adu stay pannudhu based on the shape paak eppadi irukku okay va ipo fusion la rendu vidham aposepalus synsepalus அப்போ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ போ இஸ் லைக் கோ ரைட் அப்போ நான் ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் அதாவது ஃபியூஸ்டாக இல்லாமல் தனித்தனியாக இருக்கும் ஆனால் சின் சிங்க்ட் ஒன்றா இருக்கும் ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் அதுதான் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அப்போ செப்பேலஸ்னா செப்பல்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் சின் செப்பேலஸ்னா செப்பல்ஸ் வந்து ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் Next, duration. Based on the duration, you have caduceus, deciduous, persistence, accrescent. Okay? Caduceus, deciduous, persistent and accrescent. Now, caduceus. Caduceus is what it is. If you have a floral bud, it will be covered. Then, it will be covered. That is caduceus. Deciduous is what it is. ஃப்ளோரல் பட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் ப்ரொடெக்டாக இருக்கும் பட்ஸ் எல்லாம் ப்ளூம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கீழே விழுந்துடும் தட் இஸ் டெசிடுவஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ்னா நம்மளுடைய கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காயில் எப்படி இருக்குது கத்திரிக்காய்க்கு மேலே ஒரு கவரிங் இருக்குல்ல அதுதான் என்னது நம்மளுடைய கேலிக்ஸ் அப்போது ஒரு ஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரூட் ஆன ஒன்றையும் பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் வந்து பர்சிஸ்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிசண்ட் சில நேரத்தில் என்ன ஆகிடும் அந்த திஸ் திங் செப்பல் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃப்ரூட்டை வந்து அப்படியே கவர் ஆகிடும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அக்ரிசன் ஸோ அதை வந்து நம்ம பிரித்து தான் உள்ளே இருக்கிறத சாப்பிட்ற மாதிரி ஆல் ரைட் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேஸ்ட் ஆன் த ஷேப் இப்போ நம்ம செப்பலோடைய ஷேப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மூணு விதமான ஷேப்ஸ் இருக்குது ஒன் இஸ் கேம்பன்யூலேட் யூரோசியோலேட் அண்ட் பேட்டலாய்ட் ஓகே அகேன் மை ஹஸ்பண்ட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் டு யான் Let me finish this off in two minutes. Campanulate, Eurosiolate and Petaloid. So, Campanulate. Campanulate is what is it? It's a bell. Now, how is it? It's a long tubular. Like a bell. And you have the sepal attached to it. Correct? That's the Campanulate. Next, யூரோசியோலேட் யூரோசியோலேட் அப்படின்னா என்னது ஏர்ன் மாதிரி இருக்கும் ஏர்ன்னா ஒரு ஃப்ளவர் வேஸ் எப்படி இருக்கும் ஃப்ளவர் வேஸோட டாப்பில் நேரோவாக இருக்கும் கீழே போக போக நல்லா ப்ராடண்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஹவர் கிளாஸ் ஷேப் இருக்குல்ல அதோட பாதி ஸோ அந்த யூரோசியோலேட் அப்படி தான் இது இந்த மாதிரி எஜ் வந்து நல்லா நேரோவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பெட் டியூபுலார் டியூபுலார்னா எப்படி இருக்கும் நல்லா இப்படி டியூப் மாதிரி இருக்கும் பெட்டலாய்டு பெட்டல்னா 
எப்பவுமே கேலிக்ஸ் வந்து க்ரீனாக தானே இருக்கும் சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் லைக் பர்ப்ளிஷ் ஆரஞ்சிஷ் அந்த மாதிரி கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பெட் அலாய்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வில் டாக் அபவுட் கொரோலா கொரோலானா என்னது இட் இஸ் த செப்பல்ஸ் ஓகே ஸோ இட் இஸ் த பெட்டல்ஸ் ஓகேவா ஸோ கொரலாவில் வந்து அப்போ பெட்டாலஸ் சின் பெட்டாலஸ் அப்போ அப்போ பெட்டாலஸ்னா என்னது பெட்டல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டிங்டாக இருக்கிறது அப்போ சின் பெட்டாலஸ்னா என்னது பெட்டல்ஸ் எல்லாமே ஃபியூஸ்டாக இருக்கிறது அவ்வளோதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி நம்ம பீரியன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பீரியன்ஸ்னா என்னது இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் பெட்டல் செப்பல் அண்ட் த டெப்பல் அப்போ பீரியன்ஸ்லேயும் அப்போ இப்போ நம்ம பீரியன்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் த காம்பினேஷன் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் அண்ட் செப்பல் இஸ் கால்டு அஸ் பீரியன்ஸ் பிகாஸ் பெட்டல் செப்பல் பெட்டல் அண்ட் செப்பல் இஸ் நாட் டிஸ்டிங்ட் அந்த மாதிரி இப்போ பீரியன்ஸில் வந்து அப்போ டெபாலஸ் டெப்பல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டிங்டாக இருக்கு அப்புறம் சின் டெபாலஸ் டெப்பல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபியூஸ்டாக இருக்கு அவ்வளோ இந்த போர்டில் வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு கண்டென்ட் ஓகேவா அந்த கண்டென்ட்டையே நான் ரொம்ப நேரம் பேசியிருக்கேன் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் புரியாதவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பார்த்தா புரியும் பிகாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஃப்ளவரை பற்றி படிக்கிறது ஓகேவா இன்னும் கண்டினியூ பண்ணலாம் அண்டில் தென் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் டைம் போர்டு எழுதி ஃபில் பண்ணிட்டு அகேன் ஐல் ரெக்கார்ட் இட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜியோட பார்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு இன்னும் ஒரு ஃபோர் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பொறுமையாக போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஏஸ்டிவேஷன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்னா வெஜிடேட்டிவ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளவர் இருக்குல்ல அந்த ஆக்சசரி பார்ட்ஸ் அதெல்லாமே பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் அதாவது மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் அண்ட் த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் ஓகேவா இப்போ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏஸ்டிவேஷன் அப்படின்ற ஒன்று விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் ஏஸ்டிவேஷனை என்ன அர்த்தம்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பெட்டல்ஸ் அண்ட் செப்பல்ஸ் இன் அ ஃப்ளவர் ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குன்னா அதில் கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலா எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கறது தான் நம்மளுடைய ஏஸ்டிவேஷன் ஏஸ்டிவேஷனில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஸ்டிவேஷன் இருக்குது உங்கள் புக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் வேஸ்டிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மோர் தென் தீஸ் டைக்ராம்ஸ் யூனோ லைக் நீங்கள் வந்து கூகுளில் போயிட்டு இந்த டைப் ஆஃப் ஏஸ்டிவேஷன் இருக்கிற ஃப்ளவரோட பிக்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஆஸ் ஐ டீச் அந்த ஃப்ளவரோட இமேஜஸ்லாம் இங்கே பாப்பப் ஆகிற மாதிரி கூட பண்ணலாம் பட் ஸ்டில் இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ யூ நோ லைக் டூயிங் இன் த வீக்கெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் இந் இது நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் நெட்டில் போயிட்டு இந்த வேர்டு போட்டு ட்விஸ்டட் ஏஸ்டிவேஷன் ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா கூகுளில் லிஸ்ட் ஆஃப் இமேஜஸ் வரும் அது பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் கலர்ஃபுல் ரைட் ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அதை போயிட்டு நீங்கள் சும்மா சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வேல் வேட் ஏஸ்டிவேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் வந்து வேல்வேட் ஏஸ்டிவேஷன் அண்ட் ட்விஸ்டட் ஏஸ்டிவேஷனில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வேல்வேட் ஏஸ்டிவேஷனில் எப்படி இருக்கும்னா அந்த ஃப்ளவர்ஸோடைய பெட்டல்ஸ் எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு பெட்டல் இன்னொரு பெட்டலோட ஃப்யூஸ் ஆகலை ஓகே ஐ ஹேட் மை டிஷ்யூ பேப்பர் ஓகே ஐ ஜஸ்ட் டேக் மை டிஷ்யூ பேப்பர் ஆ இந்த இது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பெட்டல் இன்னொரு பெட்டலோட எப்படி இருக்கும் டிஸ்டிங்டாக இருக்கும் டிஸ்டிங்டானால் தனித்து இருக்கும் ஃப்யூஸாக இருக்காது ஓகேவா அதுதான் வந்து வால்வேட் ஏஸ்டிவேஷன் ஸோ இன்னும் வால்வேட் ஏஸ்டிவேஷன் எல்லா பெட்டல்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளவருமே எப்படி இருக்கும் தனித்தனியாக ஒட்டாமல் டிஸ்டிங்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஏஸ்டிவேஷன் தான் வந்து வால்வேட் ஏஸ்டிவேஷன் சரியா அப்போ ட்விஸ்டட் ஏஸ்டிவேஷன் ட்விஸ்டட்னா என்னது ட்விஸ்டாகி இருக்கிறது ஒரு ரோப் எப்படி ட்விஸ்டடாக இருக்குது அப்போ இந்த ஏஸ்டிவேஷனில் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பெட்டல் வெளியில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பெட்டல் உள்ள இங்கே பாருங்கள் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பெட்டல் இன் அவுட் இன் அவுட் இன் அவுட் இன் அண்ட் அவுட் ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பெட்டல் இஸ் இன்சைட் தி அதர் பார்ட் 
lies inside and the other margin lies outside okay va next nama paaka poradhu imbricate aestivation imbricate na enna artham na walls vandu kanna pinna na arrange a irukum ஒரு மார்ஜின் உள்ள ஒரு மார்ஜின் வெளியில சில நேரத்தில் ரெண்டு மார்ஜின் ஆஃப் த ஃப்ளவருமே வெளியில சில நேரத்தில் ரெண்டு மார்ஜின் ஆஃப் த ஃப்ளவருமே உள்ள அந்த மாதிரி அட்டாச் ஆயிருக்கிறது இஸ் யுவர் இம்ப்ரிகேட் ஏஸ்டிவேஷன் இப்போ இந்த மார்ஜின் ரெண்டுமே உள்ள இருக்கு இங்க ஒரு மார்ஜின் வெளியில ஒரு மார்ஜின் உள்ள இங்க ரெண்டு மார்ஜினுமே வெளியில இருக்கு ஸோ இம்ப்ரிகேட்னா என்ன அர்த்தம்னா ரேண்டமாக இட் ஓவர்லாப்ஸ் வித் ஈச் அதர் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இஸ் வாட் யூ கால் இட் ஆஸ் இம்ப்ரிகேட் ஏஸ்டிவேஷன் நெக்ஸ்ட் Quin Quincuncial Quin Quincuncial என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு வேர்ல்ட் வெளியில் இருக்கும் ஓகேவா வேர்ல்ட் நம்பர் ஒன் வேர்ல்ட் நம்பர் டூ எப்படி இருக்குது ரெண்டு மார்ஜினுமே இஸ் அவுட் சைட் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு வேர்ல்ட் இன்சைட் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு மார்ஜினுமே இட் இஸ் இன்சைட் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற ஒரு வேர்ல்ட் இருக்குல்ல அதில் ஒரு மார்ஜின் இன்சைட் ஒரு மார்ஜின் அவுட் சைட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஏஸ்டிவேஷன் இஸ் வாட் யூ கால் இட் அஸ் Quin Quincuncial Aestivation Next, Vexillary அதே மாதிரி Vexillary flowers குமே வந்து Give me few examples in the comments சரியா So, Vexillary எப்படி இருக்கும் Starting இருக்கிறது வந்து கொஞ்சு குட்டியா இருக்கும் அதை சுத்தி ரெண்டு வேர்ல் இருக்கும் அதுக்கு மேல டாப் மோஸ்ட் வேர்ல் இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் வந்து Vexillary ஓகே ஸோ Vexillary வந்து Almost like um, லைக் படிக்கும் போது கொலோக்கியலி யூ ஜஸ்ட் டெல் இட் லைக் டெல் இட் ஆஸ் புல்லெட் புல்லெட் ஏஸ்டிவேஷன் மீனிங் டு செய்தால் அது ஒரு இப்படி புல்லெட் மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு வேர்ல் இன்சைட் அதுக்கு அடுத்த ரெண்டு வேர்ல் அதுக்கு மேலே கவர் ஆயிருக்கும் அதுக்கு அடுத்த அந்த ரெண்டு வேர்ல் அதுக்கு மேலே கல கவர் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் ஏஸ்டிவேஷன் இது ஆக்சுவலாக ஒரு சிங்கிள் வேர்ல் தான் ரெண்டு வேர்ல் கிடையாது So, 1, 2, 3, 4, 5, 5 worlds. So, that's called as vexillary. ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆண்ட்ரீஷியம் அதுக்கப்புறம் கைனீஷியம் சீடு ஃப்ரூட்டு இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இதோட இந்த சாப்டர் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வில் டாக் அபவுட் ஆண்ட்ரீஷியம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆண்ட்ரீஷியம் இஸ் த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர் அப்போ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் த ஃப்ளவர்னால என்னது ஆந்தர் ஆந்தருக்குள்ளார என்ன இருக்கும் போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கும் அப்போது என்னென்னலாம் ஒரு ஃப்ளவரில் இருக்கிற மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்ஸ் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் ஃபிலமெண்ட் மேலே ஆந்தர் இருக்கும் ஆந்தர் குளார வென்யூ டேக் அ க்ராஸ் செக்ஷன் போலன் கிரெயின்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஃபிலமெண்ட்டையும் ஆந்தரையும் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த கனெக்டிங் ஜோன் தான் கனெக்டிவ் ஓகே அது பேர் கனெக்டிவ் சரியா இப்போது ஒரு ஆந்தர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளார ரெண்டு லோப்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அப்போது ரெண்டு தீக்கா உள்ள ஆந்தருக்கு எப்படி இருக்கும் நாலு லோப்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு ஆந்தர் It has one thika, second thika, one thika has two lobes. Okay, wow. So, that's it. So, that's the thika of the locules. I don't know what to say. This is compartments. I don't know what to say. Okay, wow. Now, we're going to say that the male reproductive part of the stamen. ஆனால் சப்போஸ் இந்த ஸ்டேமன் வந்து நான் ஃபர்டைல் இன்ஃபர்டைலாக இருக்குன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஐ திங்க் நான் ஒரு ரெண்டு பாட்டுக்கு முன்னாடி சொல்கிறது கால் ஸ்டாமினோட் ஓகேவா இப்போது இந்த ஸ்டேமனோட அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இஸ் டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரீ அப்போஸ்டமோனஸ் டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரீ அப்போஸ்டமோனஸ் ஓகேவா இப்போது டிஸ்டிங்க்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டேமன்ஸ் வந்து ஃப்யூஸே ஆயிருக்காது இப்படி தனித்தனியாக இருக்கும் தட்ஸ் கால்ட் அஸ் டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரீனா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டேமன்ஸ் வந்து ஃப்ளோரல் பார்ட்ஸோட ஃப்யூஸ் ஆகாமல் தனித்து நிற்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் அதுதான் வந்து ஃப்ரீ அப்போது அப்போஸ்டமோனஸ்னா என்ன இருக்கும் அர்த்தம்னா ஸ்டேமன் வந்து ஃப்ரீயாக ஒரு ஸ்டேமனும் இன்னொரு ஸ்டேமனும் ஃப்யூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸ்டேம் அண்ட் ஃப்ளவரோடையும் ஃப்யூஸ் ஆகாமல் இருக்கும் தட்ஸ் கால்டு அஸ் அப்போஸ்டமோனஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டேமெண்ட் அது வந்து டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரீ அண்ட் அப்போஸ்டமோனஸ் சரியா இப்போ ஸ்டேமெண்ட் வந்து ஃப்யூஸ் ஆகுது இல்லை அதை வச்சுட்டு தே ஆர் அகெயின் டிவைடிங் இன்டூ ரெண்டு விதம் ஒன் இஸ் கொனேஷன் கொனேட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஃப்யூஸ் அப்படின்னு ஓகேவா நார்மல் இங்கிலீஷ் வேர்ட் கொனேட்னா ஃப்யூஸ் 
பார்ட்டிகல் ஏ இஸ் கொனேட்டட் வித் பார்ட்டிகல் பி அப்படின்னா பார்ட்டிகல் ஏ இஸ் ஃபியூஸ்ட் ஆர் சிங்க்ட் வித் பார்ட்டிகல் பி அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா கொனேஷன் அட்னேஷன் கொனேஷன் அட்னேஷன் இப்போது கொனேஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டேமன்ஸ் இப்போது ஒரு ஃப்ளவர் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ளவரில் ஒரு நாலு ஸ்டேமெண்ட் இருக்குன்னா இந்த நாலு ஸ்டேமெண்ட்டுமே எப்படி இருக்கும் இப்படி ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஃப்யூஸ் ஆகி இருக்கும் ஒட்டி கொனேட் ஆகி இருக்கும் அது பேர் தான் வந்து கொனேஷன் அட்னேஷன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஸ்டேமெண்ட் இன்னொரு ஸ்டேமெண்ட் கூட ஃப்யூஸ் ஆகிருக்காது பட் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோரல் பார்ட் பெட்டல்ஸ் இருக்குல்ல அதோட ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் அதுதான் கொனேஷனுக்கும் அட்னேஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா இப்போ கொனேஷனை அகெயின் மூணு விதமாக தேர் ஸ்பிளிட்டிங் இட் ஆப் என்னென்னா அடெல்ஃபி சின்ஜெனீஷியஸ் சின் ஆண்ட்ரஸ் அடெல்ஃபி சின்ஜெனீஷியஸ் சின் ஆண்ட்ரஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அடெல்ஃபி சின்ஜெனீஷியஸ் சின் ஆண்ட்ரஸ் அப்படின்னா என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடெல்ஃபி அடெல்ஃபினா என்ன அர்த்தம்னா ஃபிலமென்ஸ் வில் கொனேட் வித் ஆந்தர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபிலமென்ஸ்லாம் ஐம் ஸோ சாரி ஃபிலமென்ஸ் எல்லாமே வந்து கொனேட்டடாக இருக்கும் ஆனால் ஆந்தர் வந்து செப்பரேட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் தட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ டெல்ஃபி ஓகேவா இப்போ இந்த அ டெல்ஃபியில் நிறைய விதம் இருக்குது மோனோடெல்ஃபஸ் டயோடெல்ஃபஸ் பாலியோடெல்ஃபஸ் என்னென்ன மோனோ அடெல்ஃபஸ் டயோடெல்ஃபஸ் பாலியோடெல்ஃபஸ் ஓகேவா இப்போது மோனோ அடெல்ஃபஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஃபிலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி கொனேட் ஆகிருக்குமா சிங்கிள் பண்டில் இப்போது அஞ்சு ஃபிலமெண்ட் இருக்குது இந்த அஞ்சு ஃபிலமெண்ட் எப்படி கொனேட் ஆகிருக்கும் இப்படி ஒரு பஞ்சாக கொனேட் ஆகிருக்கும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வாட் மோனோ டெல்ஃபஸ் நெக்ஸ்ட்டு டயோ டெல்ஃபஸ் டயோ டெல்ஃபஸ்னால் ஃபிலமெண்ட்ஸ் கொனேட் டு ரெண்டு பண்டில்ஸ் இது ஒரு பண்டில் இது ஒரு பண்டில் இப்போ சப்போஸ் ஃபைவ் ஃபிலமெ ஃபைவ் ஃபிலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ரெண்டு ஃபியூஸ்டாக ஒன்று அப்புறம் மூணு ஃபியூஸ்டாக ஒன்று அந்த மாதிரி இருக்கும் தட்ஸ் வாட் யூ கால் இட் அஸ் டயோ டெல்ஃபஸ் நெக்ஸ்ட் பாலி அ டெல்ஃபஸ் ஃபிலமெண்ட்ஸ் கொனேட் டு ஃபார் மெனி பண்டில்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏழு ஒரு ஏழு ஃபிலமெண்ட் இருக்குன்னா ரெண்டு ஒரு செட்டு ஃபோர் ஒரு செட்டு அப்புறம் த்ரீ ஒரு செட்டு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொனேட் ஆகி பண்டில்ஸ் பண்டில்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மோனோ டெல்ஃபஸ் டயோ டெல்ஃபஸ் அண்ட் பாலியோ டெல்ஃபஸ் இப்போ பாலியோ டெல்ஃபஸ் அகெயின் இஸ் டிவைடட் இன் டூ டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் சின்ஜெனீஷியஸ் சின் ஆண்ட்ரஸ் ஓகே சின் ஜெனீஷியஸ் சின் ஆண்ட்ரஸ் சின் ஜெனீஷியஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஆந்தஸ் எல்லாம் கொனேட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஒரு ஃபிலமெண்ட் இருக்குது ஆந்தர் இருக்குது ஆந்தர் எல்லாம் கொனேட் ஆகிருக்கும் டூ த்ரீ இப்போ ஃபைவ் ஆந்தர் ஆனால் ஃபிலமெண்ட் செப்பரேட்டாக இருக்கும் ஆந்தர் எல்லாம் கொனேட் ஆகிருக்கு ஃபிலமெண்ட் எல்லாம் செப்பரேட்டாக இருக்குது அதுதான் வந்து சின் ஜெனீஷியஸ் சின் ஆண்ட்ரஸ்னா ஃபிலமெண்ட்டும் சரி ஆந்தரும் சரி கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே கொனேட் ஆகிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு ஃபிலமெண்ட் அஞ்சு ஆந்தர் கேன் யூ சி அப்படியே கொனேட் ஆகிருக்கும் செப்பரேட்டே பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அதுதான் சின் ஜெனீஷியஸ் அண்ட் சின் ஆண்ட்ரஸ் அதுக்கப்புறம் அட்னேஷன் அட்னேஷனுக்கும் நம்மளுக்கு ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ பிஃபோர் நீங்கள் சும்மா கவனிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி லைக் லிட்ரலி யூ வில் ஃபீல் ஸ்லீப்பி பெட்டர் யூ ரைட் எவ்ரி திங் ஓகேவா லைக் ஹவு மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் யார்னிங் எவ்ரி டைம் ஐ டேக் பாட்னி ஆர் ஜுவாலஜி தட்ஸ் ஹவு யூ வில் ஆல்சோ பிகம் ஸோ அட்னேஷனை வந்து அகேன் தி ஆர் டிவைடிங் இன் டூ லைக் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஸோ ஒன் இஸ் எபி பெட்டாலிஸ் எபி செப்பாலிஸ் எபி டெப்பாலிஸ் கைனோஸ்டீஜியம் பொலீனியம் ஓகேவா இந்த வ லைக் பயாலஜியோட அந்த எசன்ஸே இஸ் இட்ஸ் ப்ரொனன்சியேஷன் ஐ லவ் பயாலஜி பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரொனன்சியேஷன் சரியா ஸோ எபி பெட்டாலிஸ் எபி செப்பாலிஸ் எபி டெப்பாலிஸ் கைனோஸ்டீஜியம் அண்ட் பொலீனியம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் எபி பெட்டாலிஸ் எபி பெட்டாலிஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டேமன்ஸ் பெட்டல்ஸோட கொனேட் ஆகிருக்கிறது பெட்டல்ஸோட அட்டாச் ஆகிருக்கிறது தட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் ஏபி பெட்டாலிஸ் நெக்ஸ்ட் ஏபி செப்பாலிஸ் ஸ்டேமன்ஸ் எதோட அண்ட அட்டாச் ஆகிருக்கு செப்பல்ஸோட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஓகேவா கேலிக்ஸோட அட்டாச் ஆகிருக்கு தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஏபி செப்பாலிஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் எபி டெப்பாலிஸ் எபி டெப்பாலிஸ்னா ஸ்டேமன்ஸ் 
calyx and corona rendume differentiate agada layer what is it called perianth adoda attach a irukku gynostegium edu stamens stigma oda attach a irukku okay va pollinium appadina enna artho ella pollen so fused a irukku ipa anther ella ipdi irukku na ipdi fuse a irukku la it is stick together so pollen ellame vand it is like fused together that's what you call it as pollen fused together so pollinium okay अरेमेंटिमोन लांगा varieties of sizes la irukum okay va one long short mid length and the madri okay so idu da arrangement of stamen based on the length next nama anther oda type oda differentiation paathona rendu types of anther irukku onnu vandu monothecal anther dithecal anther monothecal anther appadina enna arthona अरेमेंट अटाचम अरेमेंटिया so actually enak therinji indha board is like i felt it to be very interesting ninga like oru oru part me inga na numbering pannirpen okay va so what is your favorite board ni keela comment seriya so indha part la what all we saw aestivation pathi padichu andrisham and andrisham ku la nariya different types padichu okay va different types la based on the length arrangement adala padichu uh, if you want to take a screenshot please do it next nama gynesium start pannalam हेलो फ्रेंड्स इं रीप्रोडक्टिव मार्फालजी पार्ट फैवलो सो आलमोस्ट इतम टू पार्टस अंत पार्ट फे वो रोमक रोम फेवरेट वजिटबल विड ई प्िफर फ्रूट्स टू ईट पी पड़पर सो दट इस वेरी वेरी इंपार्ट आज वेल इज वेरी इंट्रस्टिंग पार्ट सो इन बोर्ड एपी नम आम विच इस द मेल रीप्रोडक्टिव पार्ट आफ द फ्लवर पी पड़ोम अंदमिश्यम पी पड़पर गईनीशम फीमेल रीप्रोडक्टिव पार्ट आफ द फ्लवर गईनीशम को इंपार्ट पार्टस ओकेवा कीड़ी ना बलजा बलबिया ओवरी ओवरी ओव्यूल ओकेवा ओव्यूल ओके मटन या अपर मेले यू हव स्टल अदर स्टिक्म स्टिक्मा लैंडिंग पॉइंट आफ वाट पोल ग्रेन सोलन ग्रेन वो इं लैंडी 
இந்த ஸ்டைல் மூலியமா ஒரு போலின் டியூப் டெவலப் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஓவியுல்குள்ள போய் அதுக்கப்புறம் எக் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ போய் அந்த போய் அந்த போயிட்டு அந்த சாப்டர் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஓகேவா ஐ திங்க் அது நான் போன வருஷம் எடுத்திருப்பேன் அந்த சாப்டர் ஸோ போயிட்டு பாருங்கள் ஸோ கைனீஷியம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான் கைனீஷியம் ஹாஸ் ஓவரி ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா ஓகேவா ஸோ இது தான் எப்படி அதை ஸ்டாமினேட் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் ஆஃப் அ ஃப்ளவரை இதை வந்து நம்ம பிஸ்டிலேட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சரியா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கார்பெல் கார்பெல்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஒவ்வொருக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டிக்மா இருக்குல்ல அது தான் வந்து நம்ம கார்பெல் அப்படின்ற இல்லை பிஸ்டில் எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்ற ஒரு இப்போ இது மூணுமே பிஸ்டில்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டுமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் வில் டாக் இட் ஆஸ் கார்பெல் இப்போ கார்பெல் வந்து ஒரு ஃப்ளவரில் வந்து ஒன்றே ஒன்று இருக்கலாம் லைக் ஒரு ஒவ்வொரு ஒரு ஸ்டைல் ஒரு ஸ்டிக்மா இல்லையா நிறையா ஸ்டைல் நிறையா ஸ்டிக்மா அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஓகேவா அதெல்லாமே ஃப்யூஸ்டாக இருக்கலாம் ஸோ அதை தான் வந்து யூனி கார்பிலரி யூனினா என்னது ஒரே ஒரு கார்பெல் பை கார்பிலரி ரெண்டு கார்பெல் ட்ரை கார்பிலரி மூணு கார்பெல் டெட்ரா கார்பிலரி நாலு பென்டா கார்பிலரி அஞ்சு அப்புறம் ப்ளூரி கார்பிலரி ஆர் மல்டி கார்பிலரி நிறையா கார்பெல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போது கார்பெல்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்யூஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் என்னென்னா அப்போ கார்பெல்ஸ் கார்பெல் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்யூஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அது என்னது சின் கார்பெல்ஸ் ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாக்யூல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது வந்து எக்ஸல் ஓகேவா இது வந்து ஓவரி ஓவரிக்குள்ளார என்ன இருக்கும் ஓவியூல்ஸ் இருக்கும் இந்த ஓவியூல்ஸ் எல்லாமே எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கும் ப்ளசன்ட்டான்ற ஒரு டிஷ்யூவில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அப்போது இதை சுற்றி இருக்கிறது தான் வந்து லாக்யூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு லாக்யூல் லாக்யூல் வந்து தொட்டில் மாதிரி இருக்கும் கிரேடில் மாதிரி இருக்கும் என்னத்தை பேர் பண்ணும் இட் பேர் இஸ் த ஓவியூல் சரியா அப்போது இந்த நம்பர் ஆஃப் லாக்யூல்ஸ் இருக்குல்ல அது ரிலேட் பண்ணி ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா மோனோ லாக்யூல் அப்படின்னா ஒரே ஒரு லாக்யூல் பை லாக்யூலார் ரெண்டு லாக்யூல் ட்ரை லாக்யூலார் பென்டா லாக்யூலார் ப்ளூரி லாக்யூலார் இந்த மாதிரி நிறைய லாக்யூல்ஸ் இருக்குது மோர் தென் ஃபைவ் லாக்யூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த கன்வின்ஸ்ட் இன்டர்னோட் ஆஃப் த ரிசப்டுக்கள் ரிசப்டுக்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தெலாமஸ் அப்படி அர்த்தம் அதாவது ஒவ்வொரு சுற்றி இருக்கிற பாட் இருக்குல்ல கேலிக்ஸ் அதை தான் வந்து நம்ம ரிசப்டுக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்போ ரிசப்டுக்கல்ல இருக்கிற இன்டர்நோட் வந்து ஈலோங்கேட்டடாக இருக்கா அது பேஸ் பண்ணி என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈலோங்கேஷன் பிட்வீன் கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலா இங்கே தான் நான் டஸ்ட் ஆ ஈலோங்கேஷன் பிட்வீன் கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலா அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பெடிசல் ஆஃப் த ஃப்ளவர் அதுக்கப்புறம் இது கேலிக்ஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இங்கே கொரோலா இப்போ கேலிக்ஸ்க்கும் கொரோலாக்கும் உள்ளே கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பில் தான் என்ன இருக்குது இன்டர்நோட் ரொம்ப பெருசாக வளர்ந்துருக்கு இது பேர் தான் என்னது ஆந்தோஃபோர் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கான இலாங்கேஷன் ஆஃப் தி இன்டர்நோட் தான் என்னது ஆந்தோஃபோர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஆண்ட்ரோஃபோர் அப்படின்னா என்னது பிட்வீன் கொரோலா அண்ட் ஆண்ட்ரீஷியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது கொரோலாக்கும் ஆண்ட்ரீஷியமுக்கும் என்ன வளரும் ஒரு இன்டர்நோட் வளரும் அது வந்து ஆண்ட்ரோஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு பிட்வீன் ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் அப்படின்னா என்னது கைனீஷியம் கீழே இருக்கிற இந்த ஓவருக்கு மேலே ஒரு இன்டர்நோட் இங்கே என்ன இருக்கும் ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஈலோங்கேட் ஆகிற இன்டர்நோட் தான் என்னது கைனோபோர் ஓகேவா அப்புறம் கைனாண்ட்ரோபோர் பிட்வீன் கொரோலா அண்ட் ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் சரியா அப்போனா கோர் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே அதாவது ஆந்தோஃபோர் அண்ட் ஆண்ட்ரோஃபோரும் ஒன்றா சேர்த்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து கைனாண்ட்ரோஃபோர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஓவரியோட பொசிஷனை வச்சும் அகெயின் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க சுப்பீரியர் ஓவரி இன்ஃபீரியர் ஓவரி ஹாஃப் இன்ஃபீரியர் ஓவரி சூப்பராக இருக்கும் அந்த இந்த டாபிக் இப்போது சுப்பீரியர் ஓவரின்னு என்ன அர்த்தம்னா செப்பல் பெட்டல் எல்லாமே எதுக்கு ம கீழே தான் இருக்குது ஓவரிக்கு கீழே இருக்குது அப்போது இது வந்து ஓவரி 
ஓகேவா இங்கே பெடிசில் ஆஃப் த ஃப்ளவர் செப்பல் பெட்டல் ஸ்டேமல் அப்போது எல்லாமே யாருக்கு கீழே இருக்கா ஓவரிக்கு கீழே இருக்கா அப்போ ஓவரி எப்படி இருக்குது சுப்பீரியராக இருக்குது அதனால் இது பேர் சுப்பீரியர் ஓவரி சரியா இன்ஃபீரியர் ஓவரினால் என்ன அர்த்தம் அபவ் த ஓவரி பெடிசில் ஓவரி இங்கேருந்து கேலெக்ஸ் கொரோலா அதுக்கப்புறம் ஸ்டேமன் இதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னது இது சுப்பீரியர் ஓவரி இது வந்து இன்ஃபீரியர் ஓவரி ஓகேவா ஹாஃப் இன்ஃபீரியர் ஓகேவா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஓவரி இருக்குது பெடிசில் கரெக்டாக இதுக்கும் இதுக்கும் இல்லை மிட் பாயிண்ட்லேருந்து கேலிக்ஸ் கொரோலா ஸ்டேமன்ஸ் இதுதான் வந்து ஹாஃப் இன்ஃபீரியர் ஓவரி புரிஞ்சுதா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா கைனேஷன் பற்றி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்புறம் கார்பில்ஸ் பற்றி படித்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்யூஷன் ஆஃப் கார்பில்ஸ் பற்றி படித்தோம் அப்புறம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த இன்டர்நோட் பற்றி படித்தோம் அப்புறம் ஓவரியோட பொசிஷன் பற்றி என்னென்ன லான்ட்டு படித்தோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆண்ட்ரூஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் தி தெலாமஸ் ஓகேவா இப்போ தெலாமஸோட பொசிஷன்லேருந்து அதாவது தெலாமஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொருக்கு மெல் வெளியில் இருக்கிற அந்த பார்ட் தான் தெலாமஸ் பல்பியூலார் பார்ட் தான் தெலாமஸ் இந்த தெலாமஸோடைய பொசிஷனை வச்சு சில கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓவரி சுப்பீரியர் ஹைப்போ கைனஸ் பெரி கைனஸ் ஓகே இந்த ஹைபேந்தியம் இருக்குல்ல இந்த ஹைபேந்தியமை தான் அந்த இன்டர்நோட் தான் வந்து ஹைபேந்தியம் இதுவும் இதுவும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான் பட் ஆனால் எப் இது எதில் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்டர்நோட் மட்டுமே வச்சு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது எதை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தெலாமஸையும் அந்த இன்டர்நோடையும் வச்சு அந்த இன்டர்நோட் அந்த பல்பில் இப்போ தெலாமஸ் இருக்குன்னா தெலாமஸ்க்கு மேலே இன்னொரு தெலாமஸ் மாதிரியே இருக்கும் பட் கொஞ்சம் பல்பியூலராக இருக்கும் அது பேர் ஹைபேந்தியம் ஓகே ஹைபேந்தியம் ஸோ இப்போ சுப்பீரியர் ஓவரியில் ஹைப்போ கைனஸ் அண்ட் பெரி கைனஸ் ஹைப்போ கைனஸ்னால் என்ன அர்த்தம் இந்த இந்த சுப்பீரியர் ஓவரி தான் வந்து ஹைப்போ கைனஸ் இன்ஃபீரியர் ஓவரினா இது தான் இன்ஃபீரியர் ஓவரி ரொம்ப சிம்பிள் என்னென்னா இதில் எப்பி கைனஸ் அண்ட் பெரி கைனஸ் சொல்கிறாங்கல்ல பெரி கைனஸ்னா இந்த ஓவரிக்கு மேலே ஹைபேந்தியம் இருக்கும் இங்கே எப்பி கைனஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஹைபேந்தியம் இருக்கவே இருக்காது அது தான் சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளோரல் டயக்ராம் இப்போது நிறைய பேருக்கு ஃப்ளோரல் டயக்ராம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் ஆகும் இப்போ நான் ஃப்ளோரல் டயக்ராம் பற்றி பெருசாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல பட் ஆனால் ஒரு ஃப்ளோரல் டயக்ராம் இருக்குன்னா அதை எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுன்றதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஐ ஜஸ்ட் ரப் திஸ் பார்ட் அலோம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளவரை பார்த்துட்டு அதோட கிராஸ் செக்ஷனை வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்றத மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிராக்ட் இ பிராக்டியேட் இ பிராக்டியேட் ஓகேவா ஒரு பெடிசில் ஆஃப் த ஃப்ளவர் இருக்குது பெடிசில்ல குட்டியாக லீஃபி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா அதுதான் வந்து பிராக்ட் ஓகே அது இருந்துச்சுன்னா பிராக்டியேட் இந்த ஃப்ளவர் வந்து பிராக்டியேட் ஃப்ளவர் சப்போஸ் அது இல்லைனா இந்த ஃப்ளவர் இ பிராக்டியேட் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஆக்டினோமார்ஃபிக் ஜைகோமார்ஃபிக் ஆக்டினோமார்ஃபிக்னா ஒரு ஃப்ளவரை பார்த்துட்டு அதோட சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து எப்படி நம்ம பிரித்தாலும் ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் வருது அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு ஒரு சர்க்கிள் யூஸ் பண்ணும் அது என்னதுன்னா ஆக்டினோமார்ஃபிக் இல்லை எனக்கு ஒரு ஃப்ளவரில் ஒரு காமன் பிளேனில் மட்டும்தான் ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜைகோமார்ஃபிக் ஃப்ளவர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளவரில் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா என்னதுன்னா அது ஸ்டாமினேட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளவரில் ஃபீமேல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா அது பிஸ்டிலேட் அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளவரில் லைக் ஹைபிஸ்கஸ் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டும் இருக்குது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அது பைசெக்ஷுவல் ஃப்
அதுக்கப்புறம் கே போட்டால் கேலிக்ஸ் ஓகேவா கேலிக்ஸ்னால் இது செப்பல் அதுக்கப்புறம் சி போட்டால் கொரோலா பெட்டல் இப்போது கே வந்து கேலிக்ஸ் கே பக்கத்தில் ஃபைவ் நான் சப்போஸ் போடுறேன் ஏதாவது ஒரு நம்பர் போடுறேன்னா என்ன புரிஞ்சுப்பேன் அஞ்சு கேலிக்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அஞ்சு செப்பல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுப்பேன் ஆனால் கே பக்கத்தில் ஏதாவது நம்பர் போட்டு வேணா புட்டிட் இன் சைட் அ பிராக்கெட் விச் மீன்ஸ் தேட் அது வந்து ஃபியூஸ்டாக இருக்குது ஓகேவா அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபியூஸ்டான சின்பெட்டாலிஸாக இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட்டு கொரோலா செப்பாலிஸாக இருக்குது கொரோலா அதே மாதிரி தான் இட் அப்ளைஸ் த சேம் ஃபார் கொரோலா சி ஃபார் கொரோலா சி பக்கத்தில் ஏதாவது நம்பர் போட்டுச்சுன்னா அது டிஸ்டிங்டாக இருக்குது ஏதாவது நம்பர் போட்டு நான் பிராக்கெட்டில் போட்டேன்னா ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இப்போது ஏ ஃபோர் என்னது ஆண்ட்ரீஷியம் ஓகேவா A4 ஏர் ஆண்ட்ரீஷியம் ஏக்கு மேலே நான் ஒரு டிகிரி வச்சேன்னா ஆண்ட்ரீஷியமே கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதே மாதிரி ஜி ஃபோர் கைனீஷியம் ஜிக்கு மேலே ஒரு டாட் போட்டேன்னா கைனீஷியமே கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இது பாருங்கள் இப்போது ஏ த்ரீ அப்போ எத்தனை இருக்குது மூணு ஸ்டேமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஏ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு ஃபியூஸ்டாக இருக்குது அஞ்சு தனியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஃபியூஸ்டாக இருக்குது அஞ்சு செப்பரேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆல்வேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஃபியூஸ்ட் ஒன் த செகண்ட் ஒன் ஆல்வேஸ் ரெஃப் ரெஃபர்ஸ் டு த செப்பரேட் ஒன்ஸ் சரியா அதுக்கப்புறம் கைனீஷியம் ரெண்டு இருக்குது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மூணு இருக்குன்னா ஃபியூஸ்டாக இருக்குது எப்போவே ப்ராக்கெட்ஸில் போட்டோன்னா ஃபியூஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சீக்கும் ஏக்கும் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டுன்னா என்ன அர்த்தம்னா சி ஃபார் வாட் கொரோலா ஏ ஃபார் வாட் ஆண்ட்ரீஷியம் அப்போது ஸ்டேமன்ஸ் எதோட ஒட்டி இருக்குது கொரோலாவோட ஒட்டி இருக்குது அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்படி இதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கனெக்டிவிட்டி ப்ரிட்ஜ் போடுறேன் ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபியூஸ் டுகெதர் அதுக்கப்புறம் இது மறந்துட்டேல பிராக்டியோ லேட் அப்போ இது பிராக்டு அப்போ பிராக்டியோ லேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இது கேலிக்ஸ் இது கொரோலா இதுதான் வந்து இ பிராக்டியோ லேட் இது பிராக்டியேட் இது பிராக்டியோ லேட் ஓகேவா ஸோ இது தான் இன்ஃபினிட்டி சப்போஸ் நான் ஆண்ட்ரீஷியம் போட்டு இப்படி இன்ஃபினிட்டி போடுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னால் கணக்கே பண்ண முடியாதது நிறையா இருக்குது அதாவது சிக்ஸ்க்கு மேலே இல்லை ஒரு டென்க்கு மேலே இன்ஃபைனட் ஸோ மெனி அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் அலாங் வித்தே போன் கிரெயின்ஸ் அதே அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இந்த போர்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நானே பாதி ரப் பண்ணிட்டேன் ஐம் வெரி சாரி ஃபார் தட் இல்லாட்டி வரையறதுக்கு இடம் இருக்காது பட் ஸ்டில் இதை வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து இப்போ ஸ்க்ரீன்ஷாட் வேணால் எடுத்துக்கோங்க அடுத்த போர்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அண்டில் தென் ஜஸ்ட் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் லாஸ்ட் ஒரு வழியாக நம்ம வந்து லாஸ்ட்டு பாட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த பாட் வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸ் பற்றி தான் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரூட்ஸ்னாலே என்னது அதுக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளெஷியான ரீஜன் இருக்கும் குக் பண்ணாமலே யூ கேன் ஈட் ஆசச் வெஜிடபிள்ஸ் மாதிரி கிடையாது தோ ந நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது ராவாக சாப்பிட்றதுக்கு பட் ஸ்பினச் எல்லாம் ரொம்ப கீரை வகைகள்லாம் ராவாக சாப்பிட முடியாது இல்லை பட் கேரட்ஸ் பீட்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ராவாக சாப்பிட்லாம் பட் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் நல்லா ஸ்பெசிஃபிக்கலி நம்ம குக் பண்ணாமல் அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஸோ எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரூட்டுக்கு வந்து அவுட்டர் லேயர் இருக்கும் எப்பினா அவுட் அது பேர் வந்து எப்பிகார்ப் ஓகேவா ஸோ இந்த எப்பிகார்ப் வந்து நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கார்ப்ஸாக வந்து டிவைட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக எப்பின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம பெரிகார்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா பெரிகார்ப் வந்து அகெயின் இட் இஸ் டிவைட் இன் டூ எப்பிகார்ப் என்டோகார்ப் மீசோகார்ப் இந்த பெரிகார்ப்ன்றது என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஃப்ரூட்டுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அதுதான் வந்து பெரிகார்ப் ஓகேவா இந்த பெரிகார்ப் அகெயின் டிவைட் ஆகுது எப்பிகார்ப் மீசோ கார்ப் அண்ட் என்டோ கார்ப் 
எப்பிகார்ப் எனது ஃப்ரூட்டோடைய பெரிகார்ப்புக்கு அடுத்த லேயர் கரெக்டா ஸோ இந்த பெரிகார்ப் தான் இந்த மூணு லேயரையுமே வந்து பேர் பண்ணுது மீசோ கார்ப் இஸ் த இன்ன மோஸ்ட் லேயர் என்டோ கார்ப் என்னது மீசோ கார்ப் இஸ் த மிடில் மோஸ்ட் லேயர் என்டோ கார்ப் என்னது இட் இஸ் த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரூட்ஸில் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா பார்த்தனோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ ட்ரூ ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நார்மலாக ஒரு ஃப்ளவரில் இருக்கிற ஓவரியிலேருந்து மட்டும் ஒரு ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து ட்ரூ ஃப்ரூட் ஓகேவா ஒரு ஃப்ரூட்டில் ஓவரி மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய தலாமஸ் அதோட பேரியன் இப்போ ஆப்பிள் எல்லாமே வந்து ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் ஓகேவா ஃபோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரா ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் எதுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு பிடிச்ச ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் வந்து ஆப்பிள் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தனோ கார்பிக் பார்த்தனோ கார்பிக்னால் ஒரு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனே நடக்காமல் ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்காமல் வர ஃப்ரூட் தான் வந்து பார்த்தனோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னது பனானா பனானாவும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரூட் ஸோ இப்போ ஃப்ரூட்டை வந்து மூணு வகையாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து சிம்பிள் ஃப்ரூட் அக்ரிகேட் ஃப்ரூட் மல்டிபிள் ஃப்ரூட் இப்போது சிம்பிள் ஃப்ரூட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தோம்னா சிம்பிளாக ஒரு ஃப்ளவர்லேருந்து வர ஃப்ரூட் தான் வந்து சிம்பிள் ஃப்ரூட் அக்ரிகேட் ஃப்ரூட்னா என்ன அர்த்தோம்னா அக்ரிகேட் ஆஃப் வாட் ஆல் த ஃப்ளவர்ஸ் அதுதான் அக்ரிகேட் ஃப்ரூட் மல்டிபிள் ஃப்ரூட்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து இட் பிகம்ஸ் அ ஹோல் ஃப்ரூட் ஓகேவா அந்த அளவுக்கு எல்லா ஃப்ளவர்ஸுமே இஸ் ஃப்யூஸ் டுகெதர் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் ஓகேவா நாட் ஓன்லி டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் பீரியன்ட் இருக்குல்ல இது இந்த ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒருங்கிணைச்சு இட் இட் ஜஸ்ட் கம்பைன்ஸ் ஆல் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ் சரியா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பீரியன்ட் ஸோ இதுதான் வந்து மல்டிபிள் ஃப்ரூட்ஸ்க்கு இப்போ சிம்பிள் ஃப்ரூட்டை வந்து அகெயின் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் இன்னொன்று ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஓகேவா இப்போது ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் அதை வந்து ஆறு விதமாக நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் பெரி ட்ரூப் பெப்போ ஹெஸ்பெரிடியம் போம் அண்ட் பெலாஸ்டா சரியா இப்போ பெரினா என்ன அர்த்தம்னா அதோட எப்பிகார் ரொம்ப இப்போ வந்து நம்ம வந்து தக்காளி எடுத்துக்கலாம் டொமேட்டோ இப்போ டொமேட்டோ எடுத்துக்கிட்டோன்னா எப்பிகார்ப் எப்படி இருக்கும் தின்னாக இருக்கும் மீசோ கார்ப் ப்ளஸ் எண்டோ கார்ப் எப்படி இருக்கும் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக இருக்கும் அதாவது இப்போ டொமேட்டோவோட அவுட்டர் லேயரை பிரித்தோனாலுமே உள்ளே இருக்கிற ஃபுல்ல இன்ஃபேக்ட் டொமேட்டோ ஃபுல்லாகவே சாப்பிட்லாம் கரெக்டாக ஸோ அது ஒரு உள்ளே இருக்கிற லேயருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் நிறைய சீட்ஸ் எம்பர்டாக இருக்கும் ஸோ டொமேட்டோ இஸ் நாட் அ வெஜிடபிள் இட் இஸ் அ ஃப்ரூட் ஓகேவா இப்போது டொம பெரிக்கு எக்ஸாம்பிள் டொமேட்டோ அப்போது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பொட்டாட்டோ எனக்கு பொட்டாட்டோ ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது எந்த விதமான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ட்ரூப் ஓகே ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர் நெட்டில் சர்வ் பண்ணாமே பொட்டேட்டோ என்னென்னு சொல்லிடலாம் நீங்கள் வந்து என்ன ஆன்சர் பண்ணுறீங்கன்னு கீழே பார்ப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ட்ரூப் ட்ரூப் வந்து அதே மாதிரி சிங்கிள் சீடட் மேலே எப்பிகார்ப் இருக்கும் பெரிகார்ப் இருக்கும் உள்ளே நல்லா ஃப்ளஷியான மீசோ கார்ப் இருக்கும் எண்டோ கார்ப் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் எண்டோ கார்ப் என்னது சீடு சீடு இஸ் யூ யூ கேன் நாட் சூ இட் ரைட் ஸோ அதனால் எண்டோ கார்ப் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ அதுக்கப்புறம் பெப்போ பெப்போனால் என்னது நம்மளுடைய வாட்டர் மெலன் வாட்டர் மெலன் இஸ் ஆல்சோ வாட்டர் மெலன் பம்கின் இதெல்லாமே கூட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ பெப்போவில் எப்படி இருக்கும்னா பெரி கார்ப் ரொம்ப லெதரியாக இருக்கும் அதாவது பெப்போவில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குல்ல அது எதோட பெரி கார்ப் அதோடய தோலை வந்து சாப்பிடவே முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் மெலன் வாட்டர் மெலனோட தோலை நம்ம சாப்பிடவே முடியாது கரெக்டாக உள்ளே இருக்கிற ஃப்ளெஷி பார்ட் தான் யூ கேன் ஈட் அந்த ஃப்ளெஷி பார்ட்டில் என்ன இருக்கும் என் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கும் பீட் வாட்டர் மெலன் பீட் பம்கின் அது எல்லாமே அதெல்லாம் பெப்போ அதுக்கப்புறம் ஹெஸ்பெரிடியம் ஹெஸ்பெரிடியமோடைய மீசோ கார்ப் வந்து நல்லா ஃபைப்ரஸாக இருக்கும் எண்டோ கார்ப் நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட் லெமன் எடுத்துக்கலாம் ஆரஞ்ச் மொசாம்பி ஸோ இதெல்லாமே 
எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்வீட் லைம் எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதோட எப்பி கார்ப் எப்படி இருக்கும் இது எப்பி கார்ப் எப்படி பண்ணோம்னா அதுலேருந்து ஒரு ஆயில் செக்ரேஷன் ஸோ நான் ஆப்வியஸ்லி நிறைய பேர் விளையாடிருப்பீங்களா ஐ யூஸ் டு ப்ளே லைக் ஐ யூஸ் டு ஸ்குவீஸ் தட் பெரிக்கா போகிற மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எப்பி கார்ப் வந்து ரொம்ப லெதிரிய ஆயிலாக இருக்கும் அண்ட் அந்த ஆயிலில் ஆயில் கிளான்ஸில் எந்த விதமான ஆயில் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்டில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அண்ட் தட்ஸ் வை அது வந்து கண் எரிச்சல்லாக உருவாக்குதுன்றதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீஷோ கார்ப் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபைப்ரஸ் மீனிங் டு சேல் பல்பி பல்பி ஆரஞ்ச் பல்ப் பல்ப்பாக இருக்கும் தட் இஸ் வை இட் இஸ் ஃபைப்ரஸ் நல்லா ஜூஸி ஹேர்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா சாப்பிடும் போது யூ கேன் ஃபீல் இட் ரைட் ஜூஸ் போட்டால் கூட வடிகட்டிலனா யூ கேன் ஃபீல் தோஸ் ஜூஸி ஹேர்ஸ் நெக்ஸ்ட் போம் போமோட எப்பி கார்ப் தின்னாக இருக்கும் அந்த எப்பி கார்ப் சாப்பிடும் செய்யலாம் சாப்பிடாமல் இருக்கும் செய்யலாம் சம்டைம்ஸ் வீட் என் டு பீல் இட் ஆஃப் கரெக்டாக அந்த ரெட் கோட் ஆஃப் த ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் என்டோ கார்ப் காட்டலா ஜிஎஸாக இருக்கும் காட்டலா ஜிஎஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பேரிக்காய் ரொம்ப பிடிக்கும் பேர் ஸோ பேர் சாப்பிடும் போது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் வை யூ கால் இட் ஆஸ் காட்டலா ஜிஎஸ் சரியா நெக்ஸ்ட் பெலோஸ்டா பெலோஸ்டாவோட பெரிக்கார்ப் எப்படி இருக்கும் நல்லா டஃப்பாக லெதரியாக இருக்கும் அது சாப்பிடவே முடியாது உடைக்க தான் செய்யணும் யூ ஹாவ் டு லிட்ரலி கட் இட் சரியா உள்ளே என்ன இருக்கும் சீட்ஸ் வித் டெஸ்டாக இருக்கும் டெஸ்டா அண்ட் டெக்மா இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் சரியா சீடில் நான் எப்படி இருக்கும்னா மேலே எடுபிள் பாட் இருக்கும் எடுபிள் பாட்டுக்குள்ளே சீடு இருக்கும் நம்ம போமோ கிரேனேட்டில் என்ன சாப்பிடுவோம் போம் கிரேனேட்டில் வி ஈட் அலாங் வித் த சீட் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஹெல்தி போம் கிரேனேட் வந்து இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் கேர்ள்ஸ் இட் ஹேஸ் மச் அமௌண்ட் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் சரியா நம்மளோட பொட்டாசியம் நிறையா இருக்குது ஆக்சுவலி பனானாலேயும் பொட்டாசியம் ரொம்ப நிறையா இருக்குது கால்சியமும் ரொம்ப நிறையா இருக்குது அண்ட் போம் கிரேனேட்டில் வந்து பிபி யாருக்கெலாம் அதிகமாக இருக்கோ யூ கேன் ஈட் இட் அண்ட் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃப் த டைம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் விட்டு வென் யூ கீப் ஈட்டிங் நோ நல்லா கலராக யூ கேன் பிகம் லைக் நல்லா ஸ்கின் டெட் செல்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக விழுந்து ஸோ எனி ஃப்ரூட் அதோட அந்த இம்பேக்ட் நம்ம ஸ்கினில் தெரிஞ்சிருக்கு இட் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி டு நைன்டி டேஸ் ஓகேவா ஸோ பெலுஸ்டா இது பார்த்தாச்சா நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை ஃப்ரூட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ட்ரையை அகேன் மூணாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரை டெஹிசன்ட் ட்ரை இன்டெஹிசன்ட் ட்ரை ஸ்கைசோ கார்பிக் இப்போ டெஹிசன்னா வெடியக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் ஓகேவா டெஹிஸ் ஆகிறது இன்டெஹிசன் வெடியாத ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்கைசோ கார்பிக்னா இன் பிட்வீன் இந்த டெஹிசன்ட் அண்ட் நான் டெஹிசன்ட் இன்டெஹிசன்ட் ஓகேவா இப்போ ட்ரை டெஹிசன்டில் யூ ஹாவ் ஃபாலிக்கல் லெக்யூம் சிலிக்கா அண்ட் கேப்சியூல் ஓகேவா இப்போ ஃபாலிக்கல் ஃபாலிக்கல் என்னது கேலோட்ராஃபிஸ் ஸோ எப் எப்படி இருக்கோன்னா நார்மலாக இதுதான் வந்து பேசிக்கான ட்ரை டெஹிசன் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஓகேவா நார்மலாக டெஹிஸ் ஆகும் உள்ளே இருக்கிற கான்டென்ட் எல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் அவுட் ஓகேவா ஸோ வெளியில் வந்து ஐதர் கீழே விழுந்துரும் இல்லை இட் மிக்சஸ் வித் தி ஏர் பட் லெக்யூம் எப்படி இருக்கும்னா ஈட்டபிள் ஓகேவா வெளியில் இருக்கிற கோட் இருக்குல்ல தட் அது வந்து சாப்பிட முடியாது பெரிக்கா பட் உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் இருக்குல்ல யூ கேன் ஈட் இட் ஆஸ் சச் அது தான் லெக்யூம் சிலிக்கா சிலிக்கா என்னது தட் இஸ் ஆல்சோ என்னது பிராசிக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா வாட் இஸ் ஸோ ஸ்பெஷல் வித் திஸ் பிராசிக்கா என்னென்னா நார்மலாக டெஹிஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காட்டன் எல்லாம் டெஹிஸ் ஆகுது இல்லை அந்த மாதிரி திஸ் சிலிக்கா பிராசிக்கா எப்படி ஆகும்னா இட் ஆக்சுவலி ஃப்ளைஸ் வித் தி ஏர் ஓகேவா அப்போது இந்த தாத்தா மூடின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஓகே வாட் இஸ் த இங்கிலீஷ் வேர்ட் ஃபார் தேட் ஓகேவா அது என்னென்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானே வந்து ஐ திங்க் ஆஃப்டர் மை டுவெல்த் ஓன்லி ஐ காட் டு நோ இட்ஸ் நார்மல் நம் பயாலாஜிக்கல் நேம் சரியா பயாலாஜிக்கல் நேம் கூட சொல்ல வேண்டாம் நார்மல் இந்தியன் ஐ மீன் லைக் இங்கிலீஷ் கொலோக்கியல் நேம்ஸ் சொன்னால் போதும் அட்லீஸ்ட் சம்படி ஹூ டசன் நோ கேன் லேர்ன் இட் ரைட் ஸோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கேப்சியூல் கேப்சியூலில் வந்து செப்டிசைடல் லாக்யூலி சீடல் அண்ட் பாரிசைடல் ஸோ செப்டிசைடல்னால் என்னது செப்டாலேருந்து ஸ்ப்ரிட் பண்ணிச்சுன்னா செப்டிசைடல் லாக்யூலிசீடல்னா லாக்யூல்லேருந்து இப்போ வந்து செப்டாக்கும் லாக்யூல்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு ஓவியூல் இருக்குது ஓவியூலில் டிவைட் ஆகிறது தான் வந்து செப்டா ஓவியூல்
வெடியாது இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அக்கீன் அக்கீன்னா என்ன இருக்கும்னா ஃப்ரூட் வால் எப்படி இருக்கும்னா சீட் கோட்டோட தனித்தனியாக இருக்கும் தட் இஸ் அக்கீன் ஓகேவா கிளிமேட்டிஸ் அவ கேடோ ஓகேவா அவ கேடோ அவகேடோ எந்த விதமான ஃப்ரூட்டுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேவா அவகேடோ இஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட் ட்ராகன் ஃப்ரூட் இஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட் சரியா ரம்புட்டான் இஸ் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட் இது மூணுமே வந்து டூ கமெண்டட் கண்டிப்பாக நெட்டில் போய் சர்வ் பண்ணுங்கள் அவகேடோ எந்த மாதிரியான ஃப்ரூட் ட்ராகன் ஃப்ரூட் எந்த மாதிரியான ஃப்ரூட் ரம்புட்டான் எந்த மாதிரியான ஃப்ரூட் ஓகேவா அண்ட் லிச்சி லிச்சி எந்த விதமான ஃப்ரூட் ஓகேவா ஸோ அதுவும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சிப்ஸிலா சிப்ஸில் எப்படி இருக்கும்னா ஃப்ரூட்டுக்கு மேலே நல்லா ஸ்பைக்கி ஸ்பைக்கியாக இருக்கும் ஸோ தட் ஒரு அனிமல் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த அனிமலோட ஸ்கின்னில் வந்து ஒட்டிக்கும் ஓகேவா ஈஸிலி லைக் பாலினேஷன் பை அனிமல்ஸ் அதுதான் வந்து சிப்ஸிலா அப்புறம் கேரியாப்சிஸ் கேரியாப்சிஸ் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி அதில் எப்படி இருக்கும்னா பெரிக்கார் சீடோட ஃப்யூஸ் ஆகிடும் நம்ம அப்படியே தான் சாப்பிட்றோம் கரெக்டாக ஸோ தட் இஸ் யுவர் கேரியாப்சிஸ் நெக்ஸ்ட்டு நட்டு நட் என்னது அனக்காடியம் அனக்காடியேசியை ஃபேமிலி என்னது கேஷு நட் ஸோ அதில் எப்படி இருக்கும் போனி பெரிக்கார்ப் அப்படியே சாப்பிட்றோம் பீட் வால்நட் பீட் ஆல்மண்ட்ஸ் அதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் சம்ரா ஆக்சுவலி ஆல்மண்ட் வந்து இட் இஸ் நட் ஓகேவா இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் பட் ஆனால் வால்நட் வந்து நட் வெரைட்டியான அதுவும் சர்ச் இட் நெக்ஸ்ட்டு வில் டாக் அபவுட் யூட்ரிக்கல் யூ ஓகே சமாரா படிக்கணும் சமாரா எப்படி இருக்கும்னா பெரிக்கார்ப் வந்து விங்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு விங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கும் இது வந்து சப்போஸ் உடஞ்சி கீழே விழுந்துச்சுன்னா ஃபோ ஃபார் ஃப்யூ டைம் விண்டில் இட் டென்ஸ் டு மூவ் அவே சரியா பட் ஆனால் ஃபெதரியான ஒரு விங் கிடையாது நல்லா திக்கான லீஃபி லைக் விங்ஸ் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் யூட்ரிக்கல் யூட்ரிக்கல் எப்படி இருக்கும் பெரிக்கார்ப் வந்து லூஸாக சீடோட என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஓகேவா அப்போது ருத்ராட்ச கொட்டை டஸ் இட் பிலாங் டு யூட்ரிக்கல் அதுவும் வந்து லேர்ன் இட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கைசோ கார்ஃபிக் ஸ்கைசோ ஸ்கார்ஃபிக்கில் க்ரிமோ கார்ப் க்ரிமோ கார்ப்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃப்ரூட் இட்ஸ் ஸ்ப்ளிட்ஸ் இன் டூ டூ ஒன் சீடட் ஓகேவா ரெண்டாக ஒன் சீடட் பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அது பேர் மெரி கார்ப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொத்தமல்லி கோரியாண்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சர்சிருள்ளு சர்சிலுரல் தான் இங்கே எப்படி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அந்த மாதிரி இங்கே நாலாக ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் லொமெண்டம் லொமெண்டம் என்ன ஆகுது நாலு கிடையாது மோர் தென் ஃபோர் மல்டிப்புளாக இட் ஸ்ப்ளிட்ஸ் ஓகே மல்டிப்புள் மெரி கார்ப்ஸ் ஃபோர் மெரி கார்ப்ஸ் டூ மெரி கார்ப்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெக்மா ரெக்மா என்ன இருக்கும்னா ஒன் சீடட் அட்டாச் டு தி கார்போ போர் கார்போ போர்னா இட்ஸ் எ ஸ்டிக்கி லேயர் ஸ்டிக்கி வெரி ஹார்ட் லேயர் அதில் அட்டாச் ஆகிருக்கிறது இஸ் ரெக்மா ஓகேவா ரெசினஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது ஓகே அக்ரிகேட் அக்ரிகேட்னால் என்ன அர்த்தம் அக்ரிகேட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் பாலியாலிட்டி அதெல்லாமே இதை வந்து இட்டாரியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட்டாரியோனால் என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளவர் இருக்குல்ல அந்த சிங்கிள் ஃப்ளவர்லேருந்து அவ்வளோ ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது தான் வந்து இட்டாரியோ ஆஃப் சம்திங் இட்டாரியோ ஓகே ஆனால் மல்டிப்புள் என்னென்னா மெனி ஃப்ளவர்ஸ்லேருந்து ஒரு சிங்கிள் இது வந்து ஃப்ரம் அ சிங்கிள் ஃப்ளவர் டு மெனி ஃப்ரூட்ஸ் இங்கே வந்து ஃப்ரம் மெனி ஃப்ளவர் டு அ சிங்கிள் ஃப்ரூட் அதுதான் மல்டிப்புள் எக்ஸாம்பிள் சாராசிஸ் அண்ட் சைக்கோனஸ் சாராசிஸ்னால் என்னது நம்மளுடைய இது ஜாக் ஃப்ரூட் இருக்குல்ல ஸோ ஜாக் ஃப்ரூட் இஸ் அ சாராசிஸ் எப்படி இருக்கும் நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாம் ஃப்யூஸ் ஆகிடும் எதோட பீரியன்தோட ஃப்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து தச்சோ ஜாக் ஃப்ரூட் உள்ளே எத்தனை சீட்ஸ் அண்ட் தனித்தனியான ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸோ இட் இஸ் கவர்ட் பை அ சிங்கிள் பெரிகார்பில் ரீஜன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சின்கோனஸ் சின்கோனஸ் என்ன ஆகும்னா ரிசெப்டுக்கள்னா ஒன்றா சேர்ந்துடும் இல்லை ஃப்ளவர்ஸில் அப்போ அது உள்ளே வந்து ஹார்டான ரொம்ப ஹார்டு இல்லை ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் லிட்டில் ஹார்டர் பெரிகார்ப் இருக்கும் உள்ளே யூ வில் ஹாவ் வாட் சீடோட கூடிய யூ வில் ஹாவ் த ஃப்ளெஷி பார்ட் ஓகேவா தட் இஸ் யுவர் ஃபிக் ஓகேவா நம்ம சீடோடையே சாப்பிட்றோம் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் சின்கோனஸ் சோரோசிஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் பற்றி நல்லா பார்த்தாச்சு ஸோ இதில் வந்து நான் சில கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கல அவகேடோ ட்ராகன் ஃப்ரூட் ரம்பூட்டான் லிச்சி இதெல்லாம் எந்த விதமான ஃப்ரூட்டுன்னு டூ கமெண்ட் பிலோ அண்ட் இந்த சாப்டர் ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சாப்டர் ஆக்சு
எந்த ஒரு பாட்டுமே வந்து ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா லைக் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த இதெல்லாம் இருக்குல்ல ப்ளூ பிரிண்ட் படி திஸ் ஹேஸ் ஓன்லி டூ கொஸ்டின்ஸ் திஸ் சாப்டர் ஹேஸ் திஸ் மச் மார்க்ஸ் வேட்டேஜ் அதெல்லாம் பார்த்து ஸ்கிப் பண்ண வேணாம் பிகாஸ் ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம அதை ரொம்ப ரிக்ரெட் பண்ணுவோம் அப்போது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் நாலேஜ் கெயின் பண்ணலனா ஃபார் ஷுவர் அது நல்லா இருக்காது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து ஐ திங்க் வில் ஸ்டார்ட் வித் ஜுவாலஜி சாப்டர் ஃபோரோ ஃபைவோ ஓகேவா ஸோ அண்ட் தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் யூர் மோஸ்ட் வெ